tervetuloa tosiaan kaikki tähän Discover EU lähtiä infoon. Tosi kiva nähdä teitä mukavasti täällä paikalla. Varmaan vielä joku tulee myöhemminkin paikalle ja koko ajan tippuu ihmisiä mukaan linjoille. Tota, mun nimi on Ari Huotari ja ö, olen tänään osittain äänessä tässä ja olen siis opetushallituksessa nuorison kulttuuri- ja liikunnan kansainvälistymispalvelut yksikössä töissä. Ja meillä on myös täällä paikalla tota, Hilma Ruokolainen opetushallituksesta. Siellä vilkuttelee kamerassa ja Anna Kovaks. Moikka. Ja sitten meillä on myös vieraina tänään Ulla Pötsönen ja Jessica Komulainen, jotka myös myöhemmin tänään ovat äänessä. Siellä Ulla vilahtikin kamera siellä ja Jessica oli mukana myös linjoilla. Ja tota, laita vaan seuraava tota, diahilma. Mulla ei vaihtunut nyt diaa. Vaihtukohan Juh. muilla? Ei minulla. Hetkinen. Mulla vaihtu. No. Okei. Okay. Ohjelma näkyy. Aa, ah, no niin. Okei. Okay. No niin, joo. Mun piti näköjään klikata jotain tuommoista synkronointinappulaa, niin nyt se vaihtuu. Toivottavasti kaikilla on muillakin vaihtudiat. <laughs> Eli to, tosiaan tämän lähtiä infon ohjelma on, että Käydään tähän alkuun ihan ö, lyhyesti läpi ö, näitä EU-nuoriso-ohjelmien mahdollisuuksia nuorille. Eli tämän Discover EUn lisäksi on myös muita mahdollisuuksia, mitä nuorille on tarjolla. Ja sen jälkeen käydään Annan johdolla sitten ö, noita käytännön vinkkejä Discover EU-junamatkailuun ja siihen matkalle valmistautumiseen. Sen jälkeen pidetään lyhkänen tauko ja sitten jatketaan ö, lisää junamatkailun salaisuuksista Ullan johdolla. Ja sitten viimeisenä on vielä tota, Jessikalta ö, kokemuksia omalta Discover EU-matkalta, että mitä kannattaa sitten ottaa huomioon, kun lähtee matkalle. Ja tota, sitten ihan tilaisuuden lopussa tänään niin on mahdollisuus myös esittää kysymyksiä, eli käydään ehkä... Ö, tota, chatissa olleita kysymyksiä läpi ja sitten, sitten tota, jos te haluatte siinä, siinä hetkessä myös kysyä, niin sekin on mahdollista. Näin ja sitten laitan vaan seuraava. Tota, vähän käytäntöjä tähän ö, ö, tota, tilaisuuteen, niin ö, muistetaan pitää mikki suljettuna, kun et ole itse äänessä, niin ei tule sieltä mitään taustaääniä. Ja sitten voi tosiaan esittää kysymyksiä joko nostamalla semmoisen käden pystyyn. Tuolla reaktioissa on semmoinen tota, viittaamisnappula, niin voi semmoisen nostaa tota, ylös käden, virtuaalisen käden ylös, niin tota, sit annetaan puheenvuoroa. Ja sitten toki voit myös chattiin kirjoittaa kysymyksiä, niin vastataan sitten niihin joko saman, saman tien tai sitten siellä pyritään sitten loppupuolella vähän katsomaan. Niitä. Ja tota, jos on mitä tahansa, niin laittakaa tosiaan chattiin. Sitten laita vain seuraava. Tosiaan mennään sitten suoraan asiaan, eli kun tämä Discover EU nimensä mukaisesti, niin tämä lähtee Euroopan unionista, niin ihan tälleen muistelemme mieleemme, että mistä, mistä siinä on kyse. Eli EU, EU on niin kuin kaikki varmasti tiedätte, niin eurooppalaisten maiden muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto ja alkuperäinen ajatus on myös se, että se on myös rauhanprojekti, sillä taataan rauha Euroopan mantereelle, kun eri, eri maat tekee yhteistyötä ja on, on saman pöydän äärellä päättämässä asioista. Ja demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, Vapaa, ihmisten vapaa liikkuvuus, ympäristön suojelu ja kestävä kehitys on tämmöisiä teemoja, mitkä on EU-ssa tosi tärkeitä. Ja erityisesti näinä päivinä nämä kaikki teemat on, on tota, paljon ollut mediassa esillä. Ja, ja se on tosi hieno asia, että täällä, täällä Euroopassa näitä asioita niin kuin edistetään ja pyritään, pyritään yhdessä ratkomaan, että, että maailma ja Eurooppa olisi parempi paikka elää. Ja 
Euroopan unioniin kuuluu 27 jäsenmaata ja lähes 450 miljoonaa kansalaista asuu Euroopan unionin alueella. Eli oikeastaan jos oltaisiin niin kuin Euroopan unionissa yksi iso valtio, niin sehän olisi aika todella iso valtio. Eli siinä vaikka ollaan pienempiä valtioita, niin joukossa on voimaa, että on, ollaan yhdessä liittoomassa. Ja niin kuin sanoin, niin tota Euroopan unionia sitoo yhteinen poliittinen päätöksenteko ja myös nuoret on tosi tärkeässä roolissa ää, siinä politiikassa. Ja ää, tältä pohjalta on luotu tämmöinen Euroopan unionin nuorisostrategia. Ää, ja mistä siinä nuorisostrategiassa on kyse, niin siis se on tämmöinen EUn nuorisopoliittisen yhteistyön kehys vuosille 2019-2027, eli vielä, vielä useampi vuosi eteenpäin toimii. Ja tota, sen tarkoituksena on tukea nuorten demokraattista, yhteiskunnallista ja kansalaisosallistumista. Ja se sisältää kolme avainaluetta, jotka on osallistuminen, yhteyksien luominen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Ja esimerkiksi tämä yhteyksien luominen on yksi tärkeä teema ja se, että nyt te olette lähdössä tämmöiselle Discover EU junamatkalle, niin siinähän käytännössä varmasti monet, monet luo niitä yhteyksiä niihin muihin matkailijoihin siellä, siellä oman matkansa aikana. Ja tota, miksi tämä nuorisostrategia on myös ö, olemassa, niin, niin, niin tavallaan ö, Siinä on ollut tosi tärkeää, että nuoret on itse ollut mukana luomassa sitä ja, ja tämmöisten niin kuin, tota, eurooppalaisten nuorisotavoitteiden kautta niitä on 11 tavoitetta. Ei nyt käydä niitä läpi, mutta, mutta esimerkiksi ne liittyy vaikka niin kuin ympäristöasioihin tai, tai parempiin työllistymismahdollisuuksiin ja tota, näiden EU-nuoriso-ohjelmien kautta sitten toimeenpannaan. Ne on ikään kuin käytännön työkalu siihen, että tämä nuorisostrategia toteutuu kaikissa EUn jäsenmaissa. Ja käydään nyt sitten seuraavaksi läpi sitä, että millaisia mahdollisuuksia nuorille eli teille on näiden EUn nuorisoohjelmien kautta olemassa. Ja yksi tota, mahdollisuus on tuo nuorisovaihdot. Ja siinä on siis kyse siitä, että Tota, nuorten ryhmillä on tämmöinen niin kuin, ä, mahdollisuus tehdä kansainvälinen tapaaminen keskenään, jossa he niin kuin, ä, pohtii, käsittelee toiminnallisesti jotain niitä teemoja, mitä siihen nuorisotavoitteeseen tavoitteisiin liittyy. Ja, ja tota, tämä niin voisi ajatella, että se on niin kuin tämmöinen kansainvälinen leiri ikään kuin, minne mennään yhdessä muiden maiden nuorten ryhmien kanssa. Ja Tämä on siis suunnattu 13-30-vuotiaille nuorille, eli te kaikki, olette, jotka olette nyt tässä lähtien infossa, niin voisitte ihan hyvin osallistua tämmöiseen nuorisovaihtoon. Ja se tapahtuu vähintään kahden maan välillä, voi olla useampikin maan mukana. Ja vähintään 16 osallistujaa tarvii, että tämmöinen nuorisovaihto voidaan järjestää. Usein ne järjestetään niin, että siinä on mukana joku taustaorganisaatio, eli vaikka joku nuorisotyön toimia, vaikka kun, kunta, eli teidän kotikaupungissa, kotikunnassa voi olla nuorisotyön toimija, ö, joka voisi olla se ikään kuin ö, rahoituksen hakija, eli tälle nuorisovaihdolle on siis saatavilla rahaa, tai sitten se voi olla joku nuorisojärjestö tai järjestö, jonka toiminnassa olette ehkä jo mukana vapaaehtoisena, ja sitten sitä kautta voisi päästä tämmöiseen nuorisovaihtoon käsiksi, eli jos kiinnostutte nuorisovaihdosta, niin jos olette tämmöiseen järjestöön yhteydessä tai olette, olette niin kuin jo siinä toiminnassa, niin ehkä siellä olisi mahdollisuuksia lähteä pohtimaan tämmöisen järjestämistä. Ja äh, laita vaan se edellinen dia vielä, ei käyty kaikkea läpi. Niin. Tuossa on tosiaan tuo linkki nuorisovaihtoon. Sitten meillä on noin solidaarisuushankkeet, mitkä on myös yksi mahdollisuus nuorille suoraan. Ja siis solidaarisuushankkeessa on kyse siitä, että nuoret toimii yhdessä heille tärkeiden asioiden edistämiseksi sekä vahvistavat ä, eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Ja tämmöinen solidaarisuushanke, ne on semmoisia pienimuotoisia ja suht ä, suoraviivaisia toteuttaa. Ne voi olla vaikka tota, ä, 
kampanjointia itselle tärkeiden asioiden puolesta. Siinä voi lähteä ideoimaan uutta ja toteuttamaan uutta kulttuuritapahtumaa tai kulttuuritoimintaa tai järjestää jonkinlaista toimintaa, joka edistää nuorten osallisuutta. Esimerkiksi jos on vaikka paljon, nyt kun on paljon Ukrainasta tullut esimerkiksi pakolaisia Suomeen, niin jos ajattelee, että olisi tärkeää näille ukrainalaisnuorille järjestää mahdollisuuksia olla mukana muiden nuorten kanssa toiminnoissa ja tehdä yhdessä kivoja juttuja, niin, niin semmoista voisi lähteä toteuttamaan. Ja nämä solidarisuushankkeet ö, tapahtuu pääsääntöisesti Suomessa, eli siinä ei ole välttämätöntä, että on muita, muita maita silleen mukana. Ja ryhmässä on vähintään viisi nuorta ja siihen, siihen tota, voi osallistua 18-30-vuotiaat nuoret. Sitten meillä on toi solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyö. Ja siinä on siis kyse siitä, että sinullakin on mahdollisuus lähteä vapaaehtoistyöhön ulkomaille tai kotimaahan ää, tota, tämmöiseen niin kuin voittoa tavoittelemattomaan organisaatioon ää, ja, ja tukea heidän tekemää työtä sillä omalla vapaaehtoispanoksella. Eli tota, se, voi, se vapaaehtoistyö tapahtua esimerkiksi jossain tämmöisessä niin kuin ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyvässä ää, organisaatiossa, nuorisotyöllisessä organisaatiossa, ää, voi olla joku kulttuuritoimija tai sitten joku toimija, joka edistää vaikka yhdenvertaisuutta. Eli monen, monen mais, monenlaiset mahdollisuudet on. Ja tämä vapaaehtoistoiminta on tarkoitettu 18-30-vuotiaille. Ja tota, siinä siis käytännössä nuori, joka haluaa lähteä vapaaehtoiseksi, niin sitten ä, rekisteröityy tuonne solidaarisuusjoukkoihin ja sieltä voi sitten lähteä etsimään itselleen sopivaa vapaaehtoispaikkaa tai niin, että suhun ollaan yhteydessä jostain vapaaehtoisia tarvitsevasta organisaatiosta. Ja tuolta linkin takaa löytyy lisätietoja siihen. Näitä vapaaehtoisjaksoja on mahdollista tehdä pitkäkestoisia tai lyhytkestoisia. Pitkäkestoiset on 2-12 kuukautta, eli ihan vuodenkin verran voi olla vapaaehtoisena ulkomailla. Ja sitten on myös lyhytkestoinen mahdollisuus, eli 2 viikkoa-2 viikko kuukautta. Mutta nämä on tarkoitettu en, niin kuin nuorille, jotka tarvitsevat enemmän, enemmän tota, tukea. Eli semmoinen lyhytkestoinenkin vapaaehtoispalvelu on ihan mahdollinen. Ja sitten voi myös tuommoiseen tiimimuotoiseen vapaaehtoishankkeeseen osallistua, missä on sitten isompi tiimi nuoria eri maista mukana. Ja ne kestää kahdesta viikkoa kahteen kuukauteen. Ja sitten meillä on vielä tämä suora mahdollisuus Discover EU, jonka, jonka tota äärellä nytkin ollaan. Eli laita vaan sieltä seuraava dia. Eli niin kuin kaikki varmasti, kun olette saaneet sen matkakortin, niin tiedätte suurin piirtein, mistä Discover EU on. Kyse, eli se on tämmöinen EUn tarjoama mahdollisuus 18-vuotiaille nuorille ää, matkustaa, matkustaa junalla Euroopassa ja tutustua Euroopan eri maihin ja kulttuureihin, nähdä eri paikkoja, tutustua eri ihmisiin, uusiin ihmisiin, saada kavereita. Ää, ja myös samalla se on semmoinen niin oppimiskokemus ää, itselle varmasti, että on, on rohkeutta lähteä tuonne tota, junan kyytiin ja nähdä uusia paikkoja, niin sen jälkeen varmasti niin kuin on rohkeutta niin kuin toteuttaa kaikenlaisia muitakin asioita sitten elämän varrella. Ja tässä Discover EU on siis mukana EU-maat ja sen lisäksi näitä Erasmus Plus ohjelmamaita, eli näitä nuoriso-ohjelmien maita, jotka on Islanti, Liechtenstein, Pohjois-Makedonia, Norja, Serbia ja Turkki. Ja sitten näistä kaikista maista niin voi olla nuoria mukana tässä näin ja niissä voi myös matkustaa. Ja ää, mitä tämä käytännössä nyt tämä Discover EU sitten tarjoaa, niin on se matkakortti, jonka olette kaikki ää, saanut ja sitten se toimii tosiaan niin, että ää, siinä on se matkustusaika, kun olette päättänyt sen ajankohdan, niin se on sitten 1-30 päivää ja sitten ää, teidän piti varmaankin valita siihen sitten se joko toi fixed tai flexible vaihtoehto sille matkakortille, eli fixed oli tämä, nyt en muista suomalaista 
termiä tälle, mutta tämmöinen niin kuin vaihtoehto, missä voit oman kotimaan lisäksi matkustaa kahdessa muussa maassa ja sitten flexible vaihtoehto oli taas sitten semmoinen, että voi niin kuin useammassakin maassa matkustaa vähän silleen niin kuin vapaammin, vapaammin tota, ajankohdin. Näin, ja laitan vaan seuraava dia sieltä. Nyt sitten tosi tärkeä osa tätä Discover EUta on nämä tämmöiset Meetup-tapaamiset. Olette varmaan ehkä sieltä Discover EUn kotisivuilta jo näihinkin vähän päässyt tutustumaan, niin ympäri Eurooppaa Käytännössä siis periaatteessa jokaisessa Discover EU-maassa järjestetään ainakin yksi tämmöinen meetup vuodessa, joka on tarkoitettu tota, näille niin kuin teille matkalla oleville nuorille. Eli jos ö, sieltä meetup-sivustolta löytyisi semmoinen kiva paikka, että olette vaikka suunnitellut matkan vaikka, tota, että menette vaikka Ranskaan, ja sitten huomaatte, että Ranskassa järjestetään tämmöinen meetup just silloin, kun te olette siellä, siellä päin, niin te voisitte hakea osallistumaan sinne meetupiin. Niin tota, jos jos ö, tota, pääsette mukaan siihen meetupiin, niin siellä tapaa niitä muita matkalla olevia nuoria ja siellä on yhteistä kivaa tekemistä, ohjelmaa ö, ja sit usein se sisältää myös ö, majoituksen ja sitten ruokailuja. Eli siinäkin mielessä se on kiva, kun säästää rahaa, kun pääsee, pääsee mahdollisesti majoittumaan ilmaiseksi yöksi tai pariksi sinne meetup-paikkakunnalle ja sitten siellä tarjotaan vielä yhteis, yhteistä ruokaa, niin, niin se on tosi kiva mahdollisuus ja ne kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Eli käykää, käykää siellä tota Meetup-sivustolla katsomassa, mitä mahdollisuuksia siellä on. Uh, no sitten uh, tästä Discover EUn toteutuksesta, niin uh, tota, vielä niin kuin selvyyden vuoksi uh, se, että minne kannattaa sitten olla yhteydessä, jos tulee jotain kysymyksiä, niin um, tota, esimerkiksi jos te haluatte tietää tarkemmin näistä Discover EUn säännöistä tai matkakortteihin liittyen tai siihen matkustamiseen liittyen tulee jotakin kysyttävää, niin lähettäkää niitä kysymyksiä tuonne Discover EUn matkatoimistoon, eli tuohon osoitteeseen hello at start-discover.eu. Ja tota, sitten taas tavallaan niin kuin miten muuten tämä vastuu jakaantuu, niin sitten kansallisen toimiston, eli me täällä opetushallituksessa, niin meidän vastuulla on sitten nämä lähtiä infojen toteutukset ja sitten tämä Meetup, joka me järjestetään Suomessa. Ja sitten näihin liittyen voi lähettää tota, postia tuonne nuoriso.op.fi, niin sitten vastaillaan sitten niihin kysymyksiin. Mutta että varmaan suurin osa kysymyksistä tulee olemaan semmoisia, mitkä voitte lähettää suoraan tuonne hello at start discovereuhun niin, niin tota, sieltä voi kysyä sitten. Ja toki myös Discover EUn kotisivuilla on hyvä tämmöinen kysymysvastausosio, mistä saa paljon tietoa valmiina, että kannattaa tsekata se, jos, jos tulee mieleen jotain. Joo, siinä taisi olla mun osuus, ja tota, siirrytään sitten Annan osuuteen. Jes, kiitos Ari. Tota, mun on tosiaan tässä vähän tämmöisiä käytännön vinkkejä liittyen tähän matkan valmisteluun, mitä voi etukäteen ottaa huomioon. Ja ensimmäisenä mun on tässä tosiaan turvallisuudesta muutamia pointteja, joista ensimmäisenä on matkavakuutus. Ehkä itsestäänselvä monille ehkä ei, mutta kannattaa hankkia matkavakuutus ennen kuin lähtee matkalle. Vähän ihan vaan siis jo senkin takia, että jos siinä matka-aikana sattuu tavarat häviämään, tulee joku, tapahtuu jonkunlainen tapaturma, niin siinä vaiheessa se on ihan korvaamaton apu, koska sen kanssa ei sitten tarvitse huolehtia vaan siitä oma vastuuosuudesta. Kannattaa myös vähän tsekkailla niiden matkavakuutusten kanssa sitä, että Eri, eri tota, niin kuin firmat tarjoaa vähän erilaisia paketteja, saattaa olla samalla hinnalla tai eri hinnoilla, eli kilpailutus on myös aina suositeltua. Toinen aika ykkösjuttu on myös sitten tuo eurooppalainen sairausvakuuskortti, minkä pystyy tilaamaan Kelasta, jos teillä ei ole vielä sitä. Se on siis täysin maksuton, 
Ja tota, sen avulla teillä on oikeus saada julkisterveydenhoitoa samalla hinnalla kuin mitä kohdemman kansalaiset. Ja se on myös aika korvaamaton juttu ollut myös esimerkiksi omillakin reissuilla sitten, että ei ole tarvinnut välttämättä maksaa mitään hirveän isoja summia siitä, että jos nyt sitten jostain syystä joutuu käymään, käymään tota lääkärillä tai muuta. Öm, sitten on noita, noita, noita asiakirjoja. Kannattaa ottaa niistä kopiot, öm, tulostaa ne, laittaa itsellensä matkatavaroihin mukaan esimerkiksi just passista tai hosteli- tai vastaavista varauksista. Ja myös kansiin lähettää ne itsellensä sähköpostiin ihan vaan siltä varalta, että jos ne sattuu paperisena jossain vaiheessa häviämään, että ne löytyy myös silleen kätevästi. Kätevästi sitten sieltä omista kansioista. Ja noiden lisäksi myös sitten pankkikortin sulkunumero on tosi hyvä olla messissä. Ja sen lisäksi ylipäätään rahan liittyen mm, tosi monissa maissa on eurot käytössä, mutta ylipäätään kannattaa aina nostaa käteistä myöskin mukaan sen lisäksi, että käyttää korttia ihan vain siltä varalta, että jos se kortti sattuukin häviämään tai sille sattuu jotain. Ja hajauttamaan myös sitä käteistä vähän eri puolille matkatavaroita. Eli ei pelkästään vain yhteispottiin, vaan useampaan paikkaan. Öm, ylipäätään varautuminen, on, varautuminen jotenkin takaa sen, että sitten siinä matkan aikana tarvii huolehtia ehkä vähän vähemmän kaiken maailman käytännön asioista. Eli kannattaa tutustua matkakohteisiin etukäteen. Ulkoministeriöllä löytyy matkustustiedotteet, mitä kannattaa tsekata. Sieltä löytyy vähän yleiskatsauksia maiden turvallisuuksista, mutta ei myöskään kannata säikähtää, koska siellähän siis lukee jokaisen maan kohdalla vähintään, vähintään siis semmoista, että okei, että täällä pitää noudattaa jotain erityistä varovaisuutta, mutta se tilanne on myös kaikissa maissa olemassa, että löytyy jonkunlaista rikollisuutta ja pitää, silleen, pitää maalaisjärkiperiaatteessa messissä. Mutta yksi tosi hyvä juttu, mitä tuolta myös löytyy tuolta ulkoministeriön matkustustiedotteista, on maakohtaiset hätänumerot, jotka ei ole kaikissa maissa kuitenkaan välttämättä samat. Ja niiden hätänumeroiden lisäksi sieltä löytyy sit myös, tota, saattaa löytyä poliisien omat numerot ja muita vastaavia viranomaistahojen numeroita, joita voi myös olla hyvä tallettaa puhelimeen jo etukäteen kaiken varalta. Ja, ja majattumista varten. Tota, oho, ootahan, mulla kiertää vähän ääni. Tota, onkohan jollain siellä mikrofoni päällä? Okei, okay, no nyt ei kierrä. Joo, kiitos. Tota, niin, hostelia varten taas on hyvä ottaa lukkomessiin. Monissa hostelleissa löytyy lukollisia kaappeja, mutta se ei ole mikään standardi. Joten siinä vaiheessa sitten, että jos haluaa yöpymistä varten laittaa tai ylipäätään haluaa säilyttää siellä jotain tavaroita turvallisesti, niin oma lukko kannattaa olla mukana. Se on suhteellisen pieni sijoitus. Ja vaikka tässä nyt on niin kuin jonkun verran näitä varautumisjuttuja, niin maalaisjärki ja luottamus itteensä on ehkä se ykkösjuttu. Et hyvällä valmistautumisella pystyy takaa aika huolettoman reissun. Ja sitten toisaalta maalaisjärjessä ehkä erityisesti jotenkin meinaan sitä, että jos, jos joku niin kuin asia esimerkiksi vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei luultavasti ole totta. Joo. Ää, majuttumisesta jatketaan tämmöisellä valmistautumislinjalla. Eli kannattaa etukäteen vähän jo katsoa, minkälaisia majapaikkoja niistä kaupungeista tai kylistä tai kohteista löytyy, mihin te olette menossa. Ja niitä tutkijassa kannattaa vähän katsoa myös, että minkälaisia arvosteluita niille on antanut muut ihmiset. Onko saanut paljon positiivista? Myöskin tsekkailla vähän, että löytyykö, löytyykö sieltä jotain sulle tärkeitä asioita. Jos sulla on vaikka sellainen fiilis, että sieltä hirveästi jaksa itse kokkailla aamiaista, niin että löytyykö vaikka jostain hostellista joku valmis aamiainen tai minkälainen keittiö sieltä löytyy tai muuta. Ja sijainnin kannalta on myös hyvä vähän katsoa, että onko sieltä sitten kätevää mennä sinun kiinnostaviin kohteisiin. Olen itse esimerkiksi joskus tehnyt vähän semmoisen mukaan, että olen lähtenyt jonnekin matkalle, katsonut, että no niin, tämä on tämä ihan kaikista halvia, eihän tässä nyt ole paha matka. Ja sitten onkin siellä paikan päällä vaikka huomannut, että okei, että minun menekin matkustamiseen joku 40 minuuttia, että me pääsen sille alueelle, mikä minun oikeasti kiinnostaa. 
niin kannattaa tämmöistä ottaa huomioon. Ja sen lisäksi myös sitten tutustu peruutusehtoihin, jotka riippuu tosi paljon sitten siitä majoituksen tarjoajasta. Että tiedän, että joillakin paikoilla saattaa olla niin, että heti kun sä oot tehnyt sun varauksen, niin sun pitää maksaa se koko summa takaisin, vaikka, vaikka se peruuttaisitkin niin jo kuukautta ennen, mutta sitten taas on jotain paikkoja, missä sun tarvii maksaa täysin vasta siinä vaiheessa, kun on vaikka 24 tuntia siihen, että se majoitus alkaisi. Eli niihin kannattaa tutustua etukäteen, koska sillä voi sitten suunnitelmia muuttuessa säästää pitkääkin penniä. Ja muutamia tämmöisiä erilaisia majoituskohteita, mitä voi katsella. Hostellit ihan ensimmäisenä. Ehkä onkin teille monille jo tuttu. Ne on hotelleja edullisempia vaihtoehtoja, missä on mahdollisuus majoittua omassa huoneessa tai jaetusmakuusalissa. Niiden makuusalien koot vähän vaihtelee ja myös ne vaihtelee, että minkälaisia ne on. Mutta joo. Ja yleensä myöskin hostelleista löytyy mahdollisuus aamiaiseen, mutta sen lisäksi siellä on myös käytössä jaettu keittiö ja sitten jaetut WC- ja peseytymistilat. Minä nyt laitoin tähän linkkeihin tuota Hostel Worldin ja sitten Bookingin, ja löytyy myös monia muitakin palveluntarjoajia, missä löytyy, mistä voi sitten selata hostelle, ja kannattaa myös sekä katsoa niin kuin erilaisilta tämmöisiltä palveluntarjoajilta niitä samojakin hostelle, jos sä löytää jonkun kiinnostavan, katsoa vähän niitä arvosteluita, mutta sen lisäksi myös, jos löydät jonkun kiinnostavan paikan, niin yksi hyvä keino säästää on se, että sitten siellä vielä tsekkaat, että onko sillä hostelilla sitä omaa nettisivua, koska luultavasti siellä löytyy vielä halvemmalla hinnalla se majoitus kuin minkään tämmöisen välikäden kautta. Toinen on sitten Airbnb, joka jossa sitten taas se on alusta, jossa ihmiset pystyy tarjoamaan asuntoja tai huoneita vuokrattavaksi tiettyyn, tietyille ajoille. Öö, se on vähän kalliimpi vaihtoehto, mutta ehkä sitten niihin hetkiin, jos huomaa, että kaipaa jotenkin omaa rauhaa, niin voi olla ihan hyvä vaihtoehto, tai erityisesti jos jotkut teistä on vaikka matkustamassa useamman kaverin kanssa, niin monesti sillä useamman hengen majoitukset saattaa tulla halvemmaksi. Et se voi olla myös yksi vaihtoehto. Sitten on sohvasurffaus, eli couchsurfing, joka perustuu enemmän siis vaihdantaan, eli, tai ei vaihdantaa, vaan ehkä enemmän ihmisten hyvää tahtoon, missä on siis paikallisten tarjoamia ilmaisia ja paikkoja. Ja no on siis semmoisia, että erityisesti ehkä, että jos sattuu olemaan tosi sosiaalinen tyyppi ja haluu, on myös silleen, haluaisi ehkä niin tutustua paikallisen kautta johonkin mestaan tai kohteeseen, niin tämä voi olla tosi kiva vaihtoehto. Mutta sitten jos olet sellainen tyyppi, että se kaipaat enemmän omaa rauhaa, niin en ehkä suosittelisi tätä. Ja tässä Couchsurfingissa, niin kuin kaikissa muissakin, on tosi tärkeää myös sitten se, että tsekkaa oikeasti ja lukee myös niitä arvosteluita. Että ei kato välttämättä pelkästään vaan tähtiä, koska on ainakin itse huomannut, että joku saattaa antaa neljä tähteä ja sitten mainita siellä jotain sellaisia asioita, että saattaa katsoa, että neljä tähteä on tosi hyvä. Mutta sitten siellä tekstissä saattaakin tulla jotain semmoista, mikä itsellä saattaisi olla. Semmoinen juttu, että mieluummin välttää. Mutta sohvasurfaus on myös oikein jes. Yes. Ja sitten viimeisenä on vielä tämmöinen house sitting. Tota, ehkä erityisesti niille tyypeille, joilla on tarkoituksena olla pidempään yhdessä kohteessa. Ja house sitting perustuu tosiaan vaihdantaa sitten. Ja se on myös ilmanen majoitusvaihtoehto. Ja siinä periaatteena on se, että maksamisen sijaan pidetään huolta jonkun talosta ja myös mahdollisesti lemmikeistä. Ja siellä on sekä pitkäaikaisia että myös lyhytaikaisia vaihtoehtoja eri paikoissa. Ja, joo, niin kuin sanoinkin, niin sopii ehkä parhaiten sellaisille tyypeille, joka haluaa olla pidemmän ajan samassa kohteessa ja on myös toisaalta ehkä tosi monissa noissa esimerkiksi siis kissoja vaikka, että pitää vaikka pitää huolta, että se kissa saa syötyä sen tietyn määrän päivässä. Ja pitää siitä huolta, että on myös valmis sitoutumaan lemmikin hoitamiseen. Eli ei ehkä seikkailuhenkisimmälle, ei paras vaihtoehto, mutta jos on esimerkiksi vaikka tuo tota, kiinteä matkajärjestely on valinnut sen, niin sitten tämä voi olla myös hyvä, hyvä keino vähän säästää rahaa. Joo. Ähm, ihan lyhyesti myös uusista kavereista tai ylipäätänsä siitä, että miten, millä tavoilla tai mitä kautta tuolla matkan päällä voi sitten tutustua uusiin ihmisiin, niin Arin jo mainitsemat noin Discover EU-miitapit, 
kannattaa tsekata, jos sattuu olemaan matkan varrella, niin kannattaa mennä. Et siellä on kuulemma ollut tosi hyvä meininki. Sen lisäksi myös hostellit on hyviä paikkoja tutustua muihin ihmisiin. Ihan vaan jo se jaettu makuusali antaa tosi paljon mahdollisuuksia siihen, että se voit aloittaa keskustelemaan jonkun kanssa. Ja saattaa olla, että löydät jonkun oman henkisen ihmisen, minkä lisäksi myöskin hostellit, monet hostellit saattaa järjestää jotain ohjelmaa ihmisille, jotka siellä yöpyy, jotain iltaohjelmaa tai muuta. Niihin on kiva osallistua, samoin kaikki yleiset ruokailutilat ja muut. Sitten on tämmöinen tota, sovellus ja nettisivu kuin Meetup, jota ei pidä sekoittaa tähän Discovery EU Meetupiin, se on eri asia. Mutta Meetup, siellä ihmiset siis ehdottaa tapaamisia joko porukalla tai saattaa vaikka kysyä, että haluuko joku lähteä johonkin puistoon pelaa shakkia munkaan tällä viikolla. Jos haluaa jotain tämmöistä kokeilla, niin olen kuullut siitä myös paljon positiivista. Samoin tuolla sohvasurfauksen Couchsurfingin puolella on sekä noiden majoitusjuttujen lisäksi myös mahdollisuus tavata muita ihmisiä. Että siellä löytyy myös tämmöinen keskustelualusta, missä ihmiset ehdottaa tapaamisia tai vaikka osallistumisia, ettei kavereita vaikka johonkin tapahtumaan. Ja sitten on myös tämä Discover EU Facebook-ryhmä, jos olette Facebookissa kannattaa, kannattaa tota ehdottomasti myös sinne liittyä. Olen itse siellä myös kattelun meininkiä. Siellähän on tosi hyvä jotenkin paikka sekä kysyy matkavinkkejä. Siellä löytyy myös nuoria, jotka on jo niin matkustanut matkavinkkejä, kohdevinkkejä, mitä kannattaa tehdä missäkin maassa, koska mitä luultavimmin sieltä löytyy ihmisiä, jotka asuu just siellä paikkakunnalla, minne se on menossa. Ja sen lisäksi myös, jos haluavat matkakavereita, niin on siellä törmännyt myös siihen, että jengi on sitä myös löytänyt. Mutta ihan ykkösjuttu on avoin mieli, uteliaisuus ja semmoinen, että toimii ylipäätään omien kiinnostusten mukaan. Että oli sitten se oma mielenkiinnon kohde mikä tahansa. Tuonne nyt oli maininnut esimerkiksi just vaikka paikallisen jalkapallomatsin tai drag show tai jos tykkää vaikka vaeltaa, niin sitten leirintäalueen, mutta että menee sinne, mikä itseänsä kiinnostaa, niin luultavasti samoihin paikkoihin on myös sitten tullut muita tyyppejä, jotka haluu, joilla on sitten myös niin kuin samantyyppisiä intressejä. Joo. Ja vielä viimeisiä pieniä, pieniä vinkkejä. Tota, kannattaa tsekata vähän teidän puhelinoperaattorin rajoituksia liittyen ulkomaan puheluihin ja myös Netin käyttöön. Euroopassa on siis käytössä free roaming, mutta kannattaa silti aina tutkitse katsoa, että mikä, mikä tilanne on just sinun liittymän kanssa. Ylipäätään kannattaa suosia wifiä ja wifi löytyy niin kuin siis ympäri Eurooppaa. Että kaikissa majoituspaikoissa on lähtökohtaisesti wifi samoin hotelleissa ja hotelleissa, anteeksi, siis museoissa ja kaiken maailman julkispaikoissa, kahviloissa ja muissa. Ja kannattaa myös soittaa puheluita jonkun viestisovelluksen kautta, koska siinä vaiheessa sitten se ei tule siihen puhelinlaskuun, vaan menee ihan vaan sen wifin kautta. Siinä voi myös pitkää penni säästää. Ähm, tosiaan, ja vaikka korona on ehkä toistaiseksi vähän hellittänytkin, niin sehän ei ole kuitenkaan valitettavasti hävinnyt. Kannattaa tutustua kunkin maan, mihin olette menossa ähm, koronaan liittyviin rajoituksiin. Ja Saapumis, saapumiseen liittyviin rajoituksiin on tuohon linkattuna reopen.eu-sivusto, jossa pystyy maakohtaisesti sitten etsimään ja löytämään tietoa näistä eri maista. Ja esimerkiksi tietoa eri kaupungeista on vielä vähän tämmöinen work in progress, mutta täältä usit.travelista löytyy pieniä tietopaketteja joistain tota Euroopan kaupungeista ja pienemmistäkin kaupungeista. Ja siellä on aika kattavat ja kivat meiningit myös, niin suosittelen tsekkaamaan. Samoin vielä säästämiseen liittyen ähm, kansi katsoa museoida ilmaisia päiviä. Et nyt esimerkiksi mun mielestä Pariisissa, onkohan se niin kuin joka kuun ensimmäisenä sunnuntaina, tosi monissa hotelleissa, ei hotelleissa, museoissa on tota ilmaisia sisäänpääsyjä ja sen lisäksi myös monissa paikoissa saattaa olla alennuksia esimerkiksi alle 25-vuotiaille nuorille. On ehkä mahdollisuus saada jotain lippuja tai muita halvemmalla. Ja sitten kannattaa ylipäätään vähän tutkia, että minkälaisia maksuttomia mahdollisuuksia mistäkin matkakohteesta löytyy. Se oli 
Se oli minun vinkkikokonaisuus. Kiitos. Tota, Miten me nyt tehdään? Olisiko tässä vaiheessa kysymyksiä äh, paikalla olevilla? Mä ajattelin, että jos on niin Arin ja Annan esityksistä tullut mieleen jotain, niin voisi nyt jo kysyä ja sitten voidaan pitää se pieni tauko. Joo, kiitos. Semmoinen kysymys, kun mulla on se eu discovery eu appi mm. niin, niin pystytäänkö sitä käymään vähän läpi, kun mä en ole ihan varma, kun mun mielestä mä valitsin sen flexipassin, mutta siis se näyttää vain, että mulla olisi niinku seitsemän päivää matkustusaikaa. Ja mä, mä haluaisin niinku matkustaa sen kaksi viikkoa, että ostaanko mä itse sen lopun lisää vai niinku, että miksi se näyttää vain seitsemän päivää, kun olisi, luulin, että se olisi kuitenkin se yksi 30 päivää. Uh, meillä ei siis valitettavasti ole siis pääsy itse asiassa tuohon Discover EU-appiin, mutta kun siinä on siis seitsemän päivää, mitkä näkyy, niin mun käsityksen mukaan ne on siis ne seitsemän matkustuspäivää. Eli vaikka siinä ei nyt näy sitten kahta viikkoa tai 30 päivää, niin ne on ne matkustuspäivät, mitä siihen pystyt käyttämään. Eli mun mielestä siinä ei pitäisi olla mitään hätää. Joo. Niin siis, tuota, äh, mä en tiedä, että et kun tavallaan sä pystyt ne seitsemän, pä seitsemän päivän aikana matkustamaan 30 päivän sisällä. Et sellainenhan se on se Discover EU-passi, että et sä et pysty 30 päivän aikana matkustamaan vapaasti ihan minä päivänä tahansa, vaan se on joka tapauksessa niin kuin maksimissaan seitsemän päivää, jolloin liikutaan. Mutta sitten sä voit olla jossain kaupungissa vaikka viikon, jos haluat. Kyllä. Aa, nyt tässä selkeästi paljon enemmän. Kiitos, kiitos. <laughs> kiitos, hyvä. Yes. Se oli hyvä kysymys. Ja just olin aiemmin sanomassa, että kysykää rohkeasti, että ei ole niin kuin tyhmiä kysymyksiä. Että kaikki, kaikki kysymykset on tosi hyviä tässä vaiheessa. Mm, olen miettinyt sitä, että jos haluaisi mennä niin kuin vaikka laivalla nyt Ruotsiin, niin voiko sen laivalikun saada siihen jotenkin, vai maksetaanko se itse, kun aloittaa sen matkan? Toi on siis, oletko vielä siis aloittanut suunnittelua tota sen matkanjärjestäjän kanssa? Me no tiiä, en siis... ole mitenkään. Okei, okay, koska siis siinä vaiheessa sitten, kun se matka alkaa tulla ajankohtaisemmaksi, niin sittenhän siellä alat suunnittelemaan sitten siis sen Discover EUn vastaavan matkanjärjestäjän kanssa sitä reissua. Öm. Mun käsityksen mukaan siis Suomessa on kyllä ollut siis tilanteita, missä on sitten pystytty se niin kuin maasta lähteminen esimerkiksi tekemään sitten lautalla sillä, että se on korvattu. Mutta, eli ei kannata nyt niin kuin hötkyillä vielä sen kanssa, että jos se on ihan heti lähössä, vaan olla yhteydessä sitten sinne hello at start.discover.eu, jossa sitten pystyy aina tapauskohtaisesti kahtomaan. Okei, okay, joo. Ja. Yes. Se oli Samuel nostanut kättä ainakin. Haluatko vaikka? Joo. Tuli vaan tuosta mieleen, just, että, että kun tota, mä ajattelin lähteä niin kuin, <köhö> Ruotsin kautta, mutta niin, tota, kun sen passinaro, niin kuin, mitä mä ainakin tästä sivuilta nyt ymmärsin, on se 251, mikä on niin kuin, se vastaa niin kuin sitä seitsemän päivän sitä passia, niin kun Suomesta nyt on aika vaikea lähteä junalla minnekään, niin jos, jos siitä saa sen korvatuksen, tota, laivamatkan tästä vaikka Ruotsiin, niin meneekö se siitä, ns. Niin kuin siitä rahasta pois vai että onko se sinulla niin erillinen? Ei, se, se on mun mielestä sit siinä vaiheessa siis erillinen, että se mikä on laitettu siis se 251 euroa, kun se oli, niin sehän siis tarkoittaa sitä niin kuin passin hintaa, minkä arvoinen se on, mutta että sitä, siitä ei lähde niin kuin siitä passin, että siitä ei tule mitään ylimääräisiä kustannuksia. Joo, ja no, ne, oli niihin, ne oli niihin junamatkoihin nimenomaan se passin passissa oleva raha. Joo, kyllä. Yes. Onko ohitte joku, mikä passissa oleva raha? Ah, siinähän siis siinä passissa ei siis ole tota siis mitään semmoista 251 budjettia, että käytä tämä, vaan kun puhutaan siis 251 euroa, mikä se on, niin se on siis sen matkakortin arvo. Et se on siis periaatteessa se, että koska toihan on siis sama lippu, mikä on siis se interrail-lippu, niin sen arvo siis tuollaisena, että jos se ostaisit sen sieltä sivustolta, niin se olisi sen 251 euroa. Eli siinä ei ole mitään semmoista 
lähimaksuklikkiä tai muuta, millä sitä sitten käytetään, että siitä lähtisi joku tietty summa aina per junamatka. Hyvä, uh, hyvä okay. tarkennus. Hyvä Joo. tarkennus, kiitos. No, ei kysyin. mitään. <laughs> Vilma oli tota seuraavana nostanut kättä. Kuuluuko mun ääni? Joo, kuuluu. Joo. No niin, mä mietin sitä, että kun mä en ollut kuullut tosiaan tuommoisesta, että voi ottaa jonkin matkun, matkan järjestäjän yhteyttä, ja mä oon niin lähössä lauantaina ää, Tukholmaan laivalla, ja mä oon maksanut jo sen matkan, niin voinko mä niin pyytää sille jälkikäteen jostain, että voisiko siitä saada niin edes osaan hyvityksenä, ja mistä mä pyydän sitä? Mm. Se Hello at start.discover.eu on siis se, mihin voi olla siis yhteydessä näissä asioissa, mutta valitettavasti ei kyllä pystytä siis lupaamaan ainakaan, että jälkikäteen voi saada mitään, mutta toki aina kannattaa kysyä. Twitsi. Siellä Eerin oli seuraavana. Joo, tuota, mä en ole varma, miten mä muotoilen tämän kysymyksen, mutta se passihan pitää, kun mulla on se flexible vaihtoehto. Sehän pitää aktivoida. Onko se niin kuin, että mä aktivoisin varmaan jotain niin kuin sinä päivänä, kun mä menen, vai onko se niin kuin aiemmin tai jotain, mä en siitä oikein päässyt perillä? Mulla ei ole tästä siis suoraa tietoa, mutta just siellä Discover EU-ryhmässä näin siis keskustelu tästä. Ja mitä mä nyt ainakin siis muistan, muistan siis siitä, niin Siinä, totta, Jessica ehkä osaa muuten vastata. Hänellä on ehkä vielä aktiivisempaa kokemusta, mutta mitä minä siis käsitän nyt vielä Jessica sitten korjaan miut, jos ihan päin honkia sanon, mutta että se, kun sinä olet siinä päättänyt sen jonkun lähtöpäivän, milloin siellä lähet, niin se periaatteessa ensimmäinen matkapäivä sitten aktivoituu siitä. Mutta että ainakin siellä ryhmässä siis jollain nuorella oli ollut sitten jotain ongelmia myös sen kanssa, että hän oli vähän niin kuin tosi paljon aiemmin sen aktivoinut. Mutta osaakohan Jessica ehkä vielä kompata tähän? Joo, tota sen passin pystyy niin sanotusti aktivoimaan jo ennen reissua, että se reissu ei ala, mutta se alkaa se reissu sitten siitä ensimmäisestä lähtöpäivästä, kun se konduktori on lukenut sen lipun siitä näytöltä, niin sitten ei voi enää peruuttaa sitä. Esimerkiksi Joo, esimerkiksi ja. mä pistin jo, mä lähdin helmikuun lopussa reissuun, niin mä helmikuun puolivälissä vähän niin kuin aktivoin sen passin ja laitoin sinne kaikki juna-aikataulut valmiiksi sun muut, mutta sitten se alkoi vasta silloin ensimmäisenä reissupäivänä, kun se junamatka oli tavallaan käytetty. Öö, Sanoisin sen junamatka-aikataulussa, pitääkö nekin kaikki niin kuin kirjaa valmiiksi ylös? Se helpottaa paljon sitä suunnittelua, jos on kirjannut ne ylös, että itse tein ainakin silleen. Selvä, kiitos paljon. Ei kestä. Kiitos. Täällä tuli kysymys chatin kautta. Saako Pariisista ja Espanjan juna-asemilta ostettua pelkästään paikkavarauksen, koska sovelluksen kautta emme pystyneet varaamaan paikkoja junaan Pariisista Espanjaan ja Espanjan sisäisiä matkoja? Osaako Jessica vastata tähän? Siellä ainakin käsi tuli ylös. Joo, mä Joo. kohtasin tämmöisen samanlaisen ongelman, että niitä junavarauksia ei pystynyt Pariisista Barcelonaan Barcelona varamaan ollenkaan sen sovelluksen kautta. Ja siinähän sitten kävi sille, että sieltä paikan päältä piti varata ne liput ja vielä oli niin paha päivä siinä, että oli paljon matkustajia siinä junassa, niin se juna oli aivan täysin, niin siihen ei sitten mahtunut. Ja onneksi sitten seuraava juna, niitä oli siis päivässä vain kaksi kappaletta, niin siihen oli paikkoja. Niin sitten ei löytynyt mistään sitä infotiskiä, kaikki puhuu ranskaa, sitten mä kysyn joltain semmoiselta vartijalta siellä asemalla, niin hän sitten ohjasi semmoiselle infotiskille, missä sitten huonolla englannin kielellä, niin yritin selittää tätä asiaa ja sitten sieltä he antoi ne liput. Ja se on vissiin tosi yleistä, että ennen meitä niin oli myös yksi interrailaaja, niin hänellä oli ihan sama ongelma ja sitten se tilanne hoituu meidän puolesta vähän helpommin, kun hän oli ensimmäinen sen ongelman kanssa. Että tähän sitten... Chatissa on yksi kysymys, haluaisitko siihenkin vastata? Joo, käyn katsomassa. Mutta tuohon vinkiksi, että kannattaa olla hyvissä ajoin siellä rautatieasemalla, niin ehtii sitten tuommoiset asiat hoitaa pois alta. 
Me voin vaikka lukea ääneen tuon kysymyksen. Joo, mä en jostain syystä Joo. näe kyllä sitä chattia. Eli Jenna on täältä kysynyt, että mun piti kysyä just tuosta, että miten se junalippu käytännössä toimii. Tuleeko sinne sovellukseen se lippu sitten jotenkin, mikä pitää näyttää sitten konduktöörille? Joo, kyllä. Kun sä oot tehnyt ne matkat sinne Interrail Planneriin tai Rail Planner on sen apin nimi, niin sitten siellä näkyy ne päivät ja sitten semmoinen kuin show ticket, niin sitten otat vaan sen esille ja sen näytät sitten konduktöörille. Yes, kiitos Jessica. Sitten tota Samuelilla oli täällä myös käsi pystyssä. Joo, tuli vaan tuosta mieleen tuosta appista, kun niin tässä oli tämä, niin ymmärrätte, että vissi, niin kuin sanotte, että ne ei sinne pääse käytöksi, mutta kun täällä on tämä Euroopan nuorisokortti, niin Miten se käytännössä niin kuin hyödyn, miten sitä niin kuin käytännössä kannattaa hyödyntää ja vaan niin kuin, mitä sillä sitten tekee? Osaakohan Hilma ehkä vastata? Uh, no, mä oikeastaan en osaa sanoa muuta kuin, että, että sit on tiettyjä paikkoja, jotka antaa jotain alennuksia sillä eurooppalaisella nuorisokortilla. Et mä en ole nyt niin kuin moneen vuoteen edes tarkistanut, että mihin kaikkialle se käy. Mutta tota, et se on tavallaan niinku semmoinen vähän niin kuin joku opiskelijakortti, että se on niinku alennuskortti tiettyihin paikkoihin. Ja varmasti sieltä eurooppalaisen nuorisokortin omalta sivulta löytyy tota tarkemmin tietoja niistä. Ja joku muu saa nyt, niinku, jos on käytännön kokemusta, sitä mä en ole ollut nuori moneen vuoteen, niin Jessica varmaan tietää. Yes. Joo, se... Vastaanko mä tähän vai? Joo, joo jos mä löytyy kokeilla. Varmaan muista myöhemmin sanoa, mutta tosiaan just tuo, että se käy joihinkin paikkoihin ja joihinkin paikkoihin on sitten taas ihan omat alennukset. Esimerkiksi Ranskassa, ainakin Pariisissa, niin nuoret, oliko alle 26-vuotiaat, pääsee jokaiseen museoon ilmaiseksi. Ja sitten myös saa hyvin alennusta Eiffeltornissa käymiseen. Ja sitten taas tuolla Alankomaissa. Hollannissa, niin tota, siellä oli just tämä, että mulla oli se Allianssin nuorisokortti ja se maksoi joku 5 euroa ja sitten sillä pääsi myös alennettu hintaan ja oliko johonkin ilmaiseksi, en muista Anne Frankin talosta, miten meni, niin sai sen alennuksen, että siellä vaan kävi se nuorisokortti. Ja sitten joissakin maissa oli vaan, että jos olet alle sen tietyn iän tai sitten olet opiskelija ja se Mä nyt en muista, miten mä todistin sen opiskelijastatuksen, että riittikö siihen se Frank-appi, vaikka se ei ole se niin kuin international kansainvälinen, vai sitten oliko joku muu. Mutta muistele, että ne hyväksyi siellä Prahassa sen Frank-appin. Kyllä. Mutta vaihtelee ja niistä kannattaa ottaa selvää, että Mä kerron sitten tuossa omassa esityksessä, että mistä kannattaa niitä nähtävyyslippuja varailla, niin sitten saa ne mahdollisimman halvalla jopa ilmaiseksi. Joo. Täällä oli chatissa lisää kysymyksiä vielä. Niin, ähm, tosi hyvin te kysyitte, tosi hyvä, ihana juttu. Tota, mä en nyt löydä tietoa siitä, että mitä vaatimuksia siihen Ambassador-hommaan oli, vai oliko se pakollista kaikille Discover EU-passin saaneille. Miten Mitään tota? pakkoa ei siis ole, mutta periaatteessa se vaatimus Ambassador-hommaan on mun mielestä ihan vaan siis se, että te olette käyneet siellä matkalla ja teillä on niitä kokemuksia. Ja käytännössä te voitte olla ambassadoreina ihan vaan jo sillä tavalla, että te kerrotte teidän kokemuksista ja kerrotte muille, muille nuorille siitä, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Me voisi vielä katsoa, jos me löydä äkkiä täältä linkkiä liittyen myös vielä siihen, että löytyy lisätietoa. Jos en nyt löydä heti, niin minä laitan sitten tässä tauon aikana siihen liittyen linkkiä. Tota, Robin on täällä myös kysynyt, että miten tehdään, jos Rail Planner-sovelluksessa ei ole junamatkoja esim. Baltian maissa? Hmm. Tein, onkohan Jessikalla... Aa, Ullalla on siellä itse asiassa. Haluatko Ulla? Ottaa Joo, kopia. en ole kauheasti ollut äänessä, koska en ole ihan varma, että päteekö samat säännöt ja jutut tähän Discover EU-passiin kuin yleensä Interrail-passiin, mutta ainakin perusinterreilillä, jos 
sieltä rail plannerista ei löydy jotain junamatkaa, niin kuin kaikkia sieltä ei löydy, niin sen voi lisätä manuaalisesti sinne, jotta sen saa merkattua itselleen matkaksi. Ja Baltiassahan niitä junapätkiä on todella vähän, että niitä ei montaa sinne tule edes kirjoitettua. Kiitos. Ja pätee, pätee lähtökohtaisesti siis samat jutut, että samat sovellukset ja muut. Niin. Joo. Ja sitten Isikin appi kannattaa tarkistaa siis sieltä tuota Isikistä tai niiden tota kautta itseltä, että mihin kaikkiin paikkoihin niillä sitten on tota noin alennukset kansainvälisesti. Mikä on Isik-appi? <laughs> Mä en ainakaan tiedä. Um, se on siis tota, opiskelijakortti, kansainvälinen, kansainvälinen opiskelijakortti. Et sekin vähän sitten riippuu siis siitä, että tota, et mihin tavallaan, koska yleensä kaikissa näissä alennuskorteissa ja opiskelijakorteissa on se, että ne on erikseen tehnyt sopimuksia eri tahojen kanssa. Ja lähtökohtaisesti ei voi niinku luvata, että jokaisessa Euroopan paikassa on alennus olemassa opiskelijoille, eli se kannattaa vähän katsoa silleen, niin kuin tilanne- ja tapauskohtaisesti. Okei, okay. laitan kameran päälle, moi vaan kaikille. Eli en ole enää nuoruuden asiantuntija muuten kuin, että olen ollut nuori, mutta junamatkailua harrastan sitäkin enemmän. Eli olen siis Ulla, ja miksi uskallan kutsua itseäni ilmastoullaksi, kerron siitäkin vähän myöhemmin. Olen nuorisotyöntekijä ja toimin Mikkelissä nuoriso työn ilmastoprojektissa. En ole siis opetushallituksessa töissä, mutta minut on pyydetty kertomaan omia kokemuksia junailusta ja interreilauksesta ja siihen liittyviä vinkkejä ja muita, muita ajatuksia. Kääks. Mites mies on hetkinen? Noin. Eli ihan ensin en esittele itseäni muuten pidemmin, mutta että miksi, miksi uskallan kutsua itseäni ilmastoullaksi? Tosiaan teen siis tätä työkseni ja olen myös ollut tota, noissa EUn nuoriso-ohjelman kuvioissa mukana, että ollaan käyty nuorten kanssa kansainvälisessä konferenssissa junalla. Olen ollut virtuaalisessa nuorisovaihdossa ohjaajana, jolloin kenenkään ei tarvinnut matkustaa, tosin se johtui kyllä koronasta. Ja sitten olen käynyt tämmöisissä Erasmus-koulutuksissa ja ollut kouluttajana, eli olen matkailut myös työtä työn puolesta. Ja tunnustus alkuun olen siis matkailu lentäen elämässäni aivan valtavan paljon, mutta vuoden 2018 IPCC-raportti herätti viimeistään minut, niin kuin monet muutkin, siihen lentomatkailun ylettömään ilmastovaikutukseen. Ja samana vuonna minulle oli, olin, olin siis jo lähdössä Japaniin kolmen päivän kokoukseen. Ja se oli jotenkin se viimeinen pisara, kun tajusin, että eihän ihmiset voi mennä Japaniin kolmen päivän kokoukseen. Siinä ei ole järjen hiventäkään. Eli kieltäydyin lähtemästä Japaniin kolmen päivän kokoukseen. Sain siitä hirmuiset närät kollegoilta, kokouksen muilta osallistujilta, miksi et tule. Kerroin heille, että en voi enää lentää kokoukseen kolmen päivän takia. Ja sen jälkeen en ole vähentänyt matkustamista, vaan matkustan yhtä paljon kuin edelleen, mutta matkustan maanta pitkin. Olen asunut kahdessa maassa ja matkustanut näiden maiden väliä paljonkin, joko interreilillä tai sitten ilman interreilippua. Eli sellainen häpeällinen tausta, mutta sitä nyt tässä parhaimmillani korjaan sekä tällä puheenvuorolla teille junamatkailun iloista kertoen ja itse junalla matkustaen huomenna lähdetään, ei vaan perjantaina lähdetään itse heinäkuuksi interreidille Eurooppaan, että ehkä törmätään siellä, jos joku jo nyt lähtee. Tässä kuvassa on siis, seuraavassa kuvassa on enemmän, enemmän syitä, miksi junamatkustaminen on tärkeää, mutta tässä kuvassa on ehkä mulle ne su suurimmat syyt, eli tosiaan tuo ilmastopäästöt ja kun vertaa lentokonetta ja junaa, niin onhan se aivan järisyttävä se ero junan ansioksi. Ja sitten tuossa toisessa kuvassa on välimatkoja Euroopan kaupungeista toiseen, ja tämä on jotenkin ihana sellainen mielikuvitusta kutkutteleva kartta, jota voi fiilistellä ennen lähtöä, katsoa näitä kaupunkeja tai jostain muusta kartasta, että minkä kaupunkien välillä, mitkä nimet houkuttaa ja mitkä nimet herättää mielenkiinnon, minne haluaisin matkustaa, ja tästä näkee, että kuinka pitkään se matka sinne fyysisesti kestää, jos on tottunut lentämään, että lennetään Euroopan päästäpäähän Muutamassa tunnissa, niin nyt sitten oikeasti, niin kuin otsikkonikin sanoo, niin sielu pysyy matkassa mukana, koska matka kestää kauemmin ja matka itsessään on jo, se on siirtymää, eikä vaan sitä, että ollaan, mennään yhteen putkeen ja tullaan toisesta putkesta ulos ja ollaan jossain muualla. No miksi ihmeessä 
junamatkustus on hyväksi. Teille sitä nyt ei tarvitse enää hirveästi välttämättä edes kertoa, koska teillä on jo lippu puhelimessa ja olette lähdössä junailemaan. Hieno homma. Mutta junamatkustus ja maata pitkin matkustus on siis monella tapaa ihan loistava ja päihittää lentomatkustuksen monella tapaa. No ensinnäkin se, että se on hyväksi maapallolle. Päästöt on niin paljon pienemmät, mutta se on myös hyväksi omalle pallolle eli päälle eli ihmiselle. Juna, junasta näkee ikkunasta maisemia. Lentokoneista ei näe kuin sen laskeutumisen ja lähtemisen aikana pikkusen sitä kaupunkia. Junassa ehtii nähdä Alppeja tai jokia tai merenrantaa tai mitä kaikkea Euroopalla onkaan tarjottavaa. Junassa ehtii tavata ihmisiä ja junassa on paljon helpompi ruveta juttelemaan tuntemattomien kanssa kuin lentomatkalla. Lentomatkailijat on jotenkin vähän erilaisia kuin junamatkailijat. Junamatkalla ollaan monista syistä, ei vain matkustamisen tai turismin takia. Ihmiset menee töihin ja mummolaan ja ja, ja muuttavat paikasta toiseen ja, ja matkustavat monista syistä. Lentomatkailijat on jotenkin homogeenisempia monta kertaa. Junamatkustuksessa on ihanaa sen vapaus ja tietynlainen päämäärättömyys. Eli tekin voitte lähteä sille interreilille niin, että teille ei ole kaikki suunniteltuna valmiiksi. Se itse kunkin mukavuuden halusta ja, ja suunnitteluhalusta riippuu, että kuinka paljon haluaa suunnitella valmiiksi. Se ehkä säästää vähän rahaa, mitä enemmän sitä on suunnitellut, mutta toisaalta se päämäärättömyys ja ä, junan ottaminen jonnekin tai junasta pois jääminen kesken matkan on jotain aivan älyttömän hienoa, ja tätä ei tietenkään voi lentäen tehdä. Ja junamatkailuhitaus on mulle hirmu tärkeää. Se, että siinä ehtii pitkästyä, koska nykyisin arki on usein sellaista, että siinä ei ole aikaa olla omia ajatuksensa kanssa, vaan aina ollaan tekemässä jotain. Katsotaan vähintäänkin leffaa puhelimesta, mutta sitten kun junamatkalla loppuu puhelimesta akkuja, ei olekaan latauspistettä junavaunussa ja vielä on neljä tuntia jäljellä, niin sitten ollaan omien ajatusten kanssa, ellei sitten jutella ihmisten kanssa, jotka matkustaa samaan määrän päähän. No monelle syy vältellä lentämistä on ihan selkeästi se, että se vähän pelottaa ja se on ihanaa, että se ei enää estä sitä matkustamista, vaikka ei halua astua lentokoneeseen. Junamatkustuksen ihan ehdoton etu on se, että yleensä pääset keskustasta keskustaan. Eli et kuluta aikaa jostain lentoasemalta, bussilla tai junalla tai millä tahansa sinne keskustaan pääsemiselle. Ja vaan kun hyppäät junasta ulos, niin olet yleensä kaupungin keskustassa ja voit jatkaa siitä heti nähtävyyksiin tai majapaikkaan. No, nopeus. Sen takia tuolla on tuo asteriski. Että tätä voi joku miettiä, että miten niin nopeus, että totta kai lento, lentäminen olisi nopeampaa. No, jos puhutaan Thaimaahan matkustamisesta, niin lentäminen on nopeampaa. Mutta jos puhutaan Euroopan sisällä matkustamisesta, niin ei se ihan niin yksinkertaista olekaan. Varsinkin, jos haluaa matkustaa muihin kuin pääkaupunkeihin, niin silloin juna on nopeampi kuin lentokone. Tai että juna-asemalle ei aina tarvitse tulla hyvissä ajoin. Toki niin kuin Jessica sanoi, jos pitää säätää lippujen ja paikkojen kanssa, niin silloin kannattaa olla ajoissa. Mutta parhaimmillaan juna, juna-asemalle voi tulla silloin, kun juna tulee. Lentoasemalle ei mennä samaan aikaan, vaan siellä ollaan hyvissä ajoin. Ja nopeus siis tarkoittaa myös sitä, että kaupungista toiseen matkustaminen voi useinkin olla nopeampaa kuin lentokoneella kaupungista toiseen matkustaminen. Junat on yleensä mukavampia kuin lentokoneessa istuminen. Siellä voi jalotella, siellä voi mennä viileään käytävään, voi mennä ravintolavaunuun. Vessassakin on vähän enemmän tilaa kuin lentokoneen vessassa. Joskus niitä penkkejä saa käännettyä lepoasentoon ja ynnä muuta. Junamatkustus on autenttisempaa. Tämä on vahvoissa lainausmerkeissä. Eli tähän ei tarkoita, että ollaan siellä natiivina muiden joukossa, mutta ainakin on mahdollisuus nähdä erilaisia, niin kuin mainitsin, että siellä matkustaa erilaisia ihmisiä. Siellä voi nähdä mummoja ja, ja lapsia ja mummoilla voi olla vaikka edelleenkin kanoja mukana, ehkä nyt ei niin usein kuin aikaisemmin, mutta mitä kummallisimpia matkatavaroita ja, ja mitä kummallisimpia tarinoita sieltä ihmisiltä voi löytää. Junamatkustus on joskus edullisempaa, ei tietenkään ihan aina, teille ehkä on, koska teillä on ilmainen lippu, jee, yeah. Mutta myös jos, jos haluaa suunnitella vähän etukäteen eikä lähde niin kuin yhden päivän varoajalla, niin junamatkustus on useinkin ihan hinta, hinnaltaan ihan kustannus ja niin kuin vertailukelpoinen muun, muun matkustuksen kanssa. Eli junamatkustuksella on aivan määrättömän paljon hyviä puolia, sekä niin kuin tämmöisiä henkisiä hyviä puolia että näitä ilmasto ympäristöhyviä puolia ja ihan tämmöisiä käytännön ajansäästämiseen liittyviä puolia. Eli olette tehneet oikean valinnan, kun lähdette junalla Eurooppaan. 
No sitten mulla on tässä sellaisia ihan käytännön vinkkejä. Ja näistä on osasta jo vähän ollut puhettakin aiemmin, ja tämä ei ole mitenkään kattavallista. Ja nyt sanon jo heti alkuun, että en ole sellaisen päämäärättömän haahuiluinterrailin asiantuntija tai päämäärättömän junamatkustuksen asiantuntija. Mulla junamatkat on useimmiten valitettavasti tai no, valitettavasti ja valitettavasti olleet siirtymistä paikasta A paikkaan B. Eli olen mennyt joko, niin kuin sanoin, asuin kahdessa maassa, olen mennyt maasta toiseen, koska molemmissa on koti. Olen mennyt, men, mennyt konferenssiin, olen mennyt työkokoukseen, olen mennyt kaverin luo. Eli mulla on useimmiten selkeä määränpää ja jopa ehkä aika, milloin pitää olla jossain. Pitää olla skarppina seminaarissa viikon päästä pitämässä esitystä siisti mekko päällä. Mutta junalla sen matkan voi tehdä sille mutkien kautta. Eli vaikka mulla on se määränpää, tai jos teilläkin on joku määränpää, minne haluatte sillä interreilillä ne päätyä, niin teidän ei ole pakko mennä suorinta reittiä, vaan te voitte mennä mutkan kautta. Eli nämä vinkit voi olla, että nämä on sellaisia suoraviivaisen matkustuksen vinkkejä enemmän kuin sellaisen päämäärättömän matkustuksen vinkkejä, mutta toivottavasti näistä on kuitenkin teille iloa. Eli ihan ehdottomasti kannattaa aloittaa sellaisella fiilistelyllä, eli oikeasti läväyttää joku Euroopan kartta ja ryhtyä katselemaan, että mitä kaupunkeja, mitä maita, mitä meriä, mitä Euroopasta löytyy. Tai jos olette aina miettinyt jotain, että mit, mitä tapahtuu Montenegrossa, niin otatte vähän selvää, että no missä se Montenegro on ja minkä, minkälaista siellä on ja miten sinne pääsee ja miltä siellä näyttää. Eli tähän fiilistelyyn voi käyttää ihan siis Google Mapsia ja varsinkin sitä Street Viewtä. Eli voi ihan oikeasti käydä katsomassa, miltä näyttää Adrianmeren rannikolla tai miltä näyttää Pariisin keskustassa tai jossain muualla. Tuommoinen kuin Rome to Rio on äh, tällainen niin kuin yhteyksien etsimis Työkalu. En suosittele sitä varsinaiseen niin kuin juna, ää, lippujen tai junan varsinaisen lipun hankintaan, koska se ei ole niin luotettava kuin esimerkiksi maiden matka lentoyhtiöillä junayhtiöt, mutta jälleen siinä fiilistelyvaiheessa. Minkälaisia vaihtoehtoja on päästä, varsinkin jos on joku sellainen hankalasti saavutettava paikka, vaikka että pitää mennä vähän bussilla, että pääsee jonnekin merenrantaan, mikä on lähin juna-asema, miten sinne pääsee ja niin edelleen. Sitten on tuommoinen Rail CC. Tästä en oikein ole kauhean tyytyväinen itse. Tämä on ensinnäkin siis, sen käännös suomeksi on aika kömpelö. Mutta sieltäkin löytyy ihan kivasti siis sellaisia niin kuin artikkeleita eri paikoista ja niitä yhteyksiä, tietoa rautatieasemista ja niin edelleen. Eli semmoiseen alkututkintaan on ihan hyvä paikka. Ja varsinkin jos harrastatte tällaista niin kuin luontomatkailua niin kuin minä teen, niin käytän aina Google Mapsin sijaan tuommoista mapi.cz. Eli alun perin tsekkiläinen karttasovellus, joka perustuu tähän openstreetmap sovellukseen, jota itse niin kuin kuka tahansa voi täydentää, koska siellä on sellainen outdoor map välilehti, josta saa tietyn alueen pyöräilyreitit, vaellusreitit, uimapaikat, kodat, laivalaiturit, eli vähän tarkempaa tietoa kuin Google Maps näyttää. Tätä käytän ihan kaupunkienkin kohdalla, koska kaupungeissakin on aina jotain luontopolkuja tai patikkareittejä, jotka kulkee kaupunkien halki. Mutta tähän fiilistelyyn voi käyttää, jos tiedätte, että lähdette vasta myöhemmin sille retkelle ja reilille, niin tähän voi käyttää kaikki sateiset päivät nyt kesällä, että kattelette kuvia ja reittejä ja teidän ei tarvitse vielä edes niinku miettiä ja tietää, mitä minne lähdette. Mutta jostain näistä, mitä näette ja kattelette, siitä voi herätä sit kiinnostus, että hei, haluan ehdottomasti nähdä kaupunkiin, jonka nimi on Ulla Pool. Tosin se lausutaan Ala Pool, mutta silti haluan joskus mennä kaupunkiin, jonka nimi on Ulla Pool. No sitten kun olette jo vähän pidemmällä siinä suunnittelussa, niin ihan ehdoton matkakaveri, niin kuin tiedätte, ja kaikilla varmaan jo myös niiden kortin ohjeiden mukaan on tullut, on tuo Rail Planner. Eli siellähän se mobiililippu ilmeisesti teilläkin on. Sinne merkataan, se aktivoidaan, sieltä näytetään se lippu konduktöörille, sinne merkataan ne matkapäivät, sinne merkataan ne reitit, sillä etsitään yhteyksiä. Tätähän voi käyttää myös, vaikka ei matkustaisi Interrail-lipulla, koska Rail Planner, sillä voi, sitä voi käyttää vain yhteyksien etsimiseen. Ja tämän Rail Plannerin kautta voi myös varata tai pääsee varaamaan istumapaikkoja tiettyjen maiden juniin, mutta tämän Rail Plannerin kautta varatut, niistä peritään 
vielä tuommoinen varausmaksu per lippu. Eli suosittelen ehdottomasti, että varatkaa paikkalippuja, jos niitä varailette, niin suoraan niiden maiden rautatieyhtiöiden omilta sivuilta. Ja niin kuin Jessica puhui, että kaikkialla se ei edes ole mahdollista. Espanja ja Ranska oikeastaan ne hankalimmat, jossa melkeinpä aina matkustaessa joutuu käymään lipputiskillä. Mutta Rail Planner on hyvä ja se ensimmäinen paikka, joka kaikilla varmaan reilatessa on aina aamulla avataan ja on käytössä. No sitten sanoisin, että seuraavaksi tärkein matkakaveri, jos yhtään matkustatte läntisessä ja keskisessä Euroopassa, on Deutsche Bahnin Navigator App, eli Saksan rautatieyhtiön sovellus. Ja vaikka se on Saksan rautateiden sovellus, niin se näyttää junayhteydet aina, jos ne jollain lailla niin kuin liittyy Saksaan, eli Saksan kautta kulkevat. Pystytte katsomaan esimerkiksi Tukholma, Praha ää, yhteyden Deutsche Bahnin navigaattorista ja varaamaan paikkaliput koko matkalle. Ää, tällä hetkellä ei, mutta yleensä ennen, ennen tätä kesää pystyy varaamaan paikkalipun koko matkalle. Eli Deutsche Bahn on tosi kätevä, vaikka se matka jatkuisi Saksasta vielä sitten eteenpäin. Ja se, mikä tässä on tosi kiva, esimerkiksi niitä paikkalippuja varatessa, niin voi tehdä niin, että siinä hakuvaiheessa tekee siihen hakuun tuommoisia välipysähdyksiä. Eli jos mat- oletetaan nyt, että se matka, mulle tutuin matka on siis Tukholma, Praha, mutta haluatte pysähtyä Berliinissä vuorokaudeksi, niin se onnistuu, kun tekee sellaisen hakuehdon, että Berliinissä on pysähdys 24 tuntia, jolloin Sovellus näyttää ne junayhteydet, jotka sopii tähän hakuun, ja sitten voi varata istumapaikkaliput niihin juniin, joita sitä tarvitaan, ja saada, saa sen välipysähdyksen siellä Saksassa. Ja Deutsche Bahn navigaattorin kannattaa ehdottomasti tehdä käyttäjätili. Seuraavalla sivulla kerron miksi, mutta se on niin kuin, hyvä ja tarpeellinen. Rail Planner ja Deutsche Bahn Navigator, näillä pääsee jo pitkälle ja joku karttasovellus kaverina, mutta Sanoisin, että vielä lisääkin kavereita tarvitaan, eli katsotaan seuraavalta sivulta, mitä muita kavereita. Niiden muiden maiden rautatieyhtiöt, joiden kautta matka kulkee. Tuohon nyt kirjasin vain muutamia, en, en laita kaikkia, koska ne löytyy sieltä Interrail, Interrailin Euroalpi-sivuilta. Eli Ruotsin, Tanskan, Puolan, Itävallan ja Tsekin rautatieyhtiöt. Itävallan lisäsin tuohon siksi, että vaikka matka ei kulkisi Itävallan kautta, niin teillä saattaa olla asiaa Itävallan rautatieyhtiön sivuille. Kerron myöhemmin miksi. Ja näihin kaikkiin siis kannattaa tehdä käyttäjätili tai tehdä itselleen käyttäjäprofiili, koska silloin jos ostatte niitä paikkalippuja, niin ne säilyy siellä sovelluksessa tallessa, plus että kaikki nämä Sovellukset antaa ajantasaisia liikennetiedotuksia, onko juna myöhässä, ehditkö seuraavaan yhteyteen, onko matkalla jotain ongelmaa ynnä muuta, miltä raiteelta se lähtee. Eli kaikki nämä tiedot useimpien näiden eri maiden rautatieyhtiöiden omista sovelluksista saat näin tarkat matkustustiedot, kartta siitä raiteista, millä raiteella tai mistä kerroksesta rautatieasemaa juna lähtee. Eli näitä kannattaa latailla puhelimeen vähän sille rennosti etukäteen, että en ole varma käynkö Puolassa, mutta lataa kumminkin. Ja sitten ihan tuommoisena sivuvinkkinä toivottavasti tätä näitä ette tarvitse, mutta ellei niitä junayhteyksiä millään löydy, niin silloin itse olen käyttänyt parhaina kavereina niin tuommoista Shared Ride-sovellusta kuin BlaBlaCar, jossa siis yksityishenkilöt kimppakyytejä tarjoavat ja sieltä voi myös pyytää kimppakyytiä ja sitten bussiyhtiöt Flixbus tai Eurolines tai vastaavat. Eli jos tuntuu, että se matka on tyrehtymässä siihen, että sitä junayhteyttä ei, juna on täynnä tai jotain muuta, niin toki sitten, jos vaan budjetti kestää, niin voi matkustaa sitten vaikka junalla pienen pätkän. Tai jos menee johonkin kaupunkiin, jonne ei rautateitse pääse, mutta haluatte ehdottomasti, niin sitten noita bussiyhteyksiä voi katella noista. Mutta tuo BlaBlaCar on kyllä kiva ja ihan luotettava ja turvallinen, koska se myös on siis vertaisarvioitu, eli siellä käyttäjät ovat vertaistensa arvioimia. Sitten muutama nettisivu ja Facebook-ryhmä. Eli jos ette käytä Facebookia muuten, niin nyt kannattaa reissun suunnitteluaikana vaikka tehdä sinne profiili. Ensinnäkin tuommoinen nettisivusta kuin The Man in Seat 61, englantilainen mies, joka on superperusteellinen. Siellä on siis niin kattavat kuvaukset erilaisista reiteistä Euroopan halki, kuvia 
niistä junista, kuvia rauta, tuo, rautatieasemiestä, kuvia ravintolavaudun ruoka-annoksista, lippujen ostotiskistä ynnä muusta, ja hän päivittää sitä usein, eli tiedot on tosi hyvin ajantasalla. Täältä voi fiilistellä etukäteen tai matkan aikana katsoa vinkkejä, jos jossain kohdassa on ongelma, miten päästä paikasta toiseen. Sitten kotimainen maata pitkin matkustavat nettisivu, jossa on valmiita reittiehdotuksia, miten Suomesta pääsee tiettyihin maihin. Eli voi laittaa vain sen määrän, määrän päämaan, päämaan, jos se on jo tiedossa, niin sitten tulee ehdotuksia, mitä kautta ja mitä reittejä sinne voisi mennä. Eli vähän niin kuin rail planner, mutta kommentoitu ja, ja suomalaisesta näkökulmasta tehty. Ja sitten tosiaan niitä Facebook-ryhmiä on tuon maata pitkin matkustavat suomalainen ryhmä ja sen ruotsalainen vertainen Talk Semester-ryhmä. Ja nämä toimii tosi hyvin semmoisena apua, olen täällä ja täällä asemalla ja mitä nyt teen. Eli siellä ihmiset tosi kivasti ja, ja ihanasti vastailee ongelmiin ja kysymyksiin. Eli jos reissun päällä tulee jotain ongelmaa, niin täältä ainakin jos ei tule apua, niin tukea kovasti, mutta useimmiten myös apua. Näistä sellainen disclaimer, että näissähän matkustajien keski-ikä on semmoinen 66 vuotta, eli nämä on valtaosin oikeasti eläkeläisten, reppaiden eläkeläisten kansoittamia, varsinkin tuo talk semester. Eli totta kai ne matkavinkit esimerkiksi on sit hyvin sellaisia mukavuuden haluiselle aikuiselle suunnattuja matkavinkkejä. Mutta kun suodatatte ne pois, niin täältä löytyy paljon hyvää tietoa. Ja sitten totta kai kaikki somekanavat kiinnostavien paikkojen, omat kiinnostavien ihmisten tilit, matkablogit, matkavideot ynnä muut. Eli niitä voi käyttää semmoisen alkufiilistelyyn ja myös sitten ihan kysy kysymysten kysymis kysymiseen reissun päällä. Ää, istumapaikkalipusta vähän jo mainitsinkin, eli sehän ei aina ole su su suinkaan pakollinen, mutta valitettavasti esimerkiksi tänä kesänä monelle tulee yllätyksenä, että vaikka Rail Planner näyttää, että ää, Kööpenhaminen ja Hampurin välillä ei tarvita paikkalippua, niin se tarvitaan. Eli muistakaa, jos matkustatte kesän aikana ennen elokuun loppua, niin hankkikaa istumapaikkalippu suoriin juniin Kööpenhaminasta Hampuriin. Oma nyrkkisääntö istumapaikoista on, että varaan istumapaikan vain, jos pitää olla skarppina perillä, eli tosiaan työmatka. Jos matkustan tosi hankalaan aikaan, viikonloppuna päivällä tai keskellä kesää tai jos se matka on tosi pitkä. Mutta lyhyemmät matkat ja off-season en ikinä varaa istumapaikkaa, enkä ole montaakaan kertaa joutunut vessan eteisessä lattialla istumaan. Ja sitten pieni vinkki Eurostariin ja Ranskan varsinkin kansainvälisiin TKV-juniin kannattaa valita, varata istumapaikat niin hyvissä ajoin kuin mahdollista, koska ne myydään loppuun. Ja samoin, jos teidän pitää olla vaikka koulun tai muun takia takaisin tiettynä aikana tietyssä paikassa, niin varatkaa istumapaikka viimeisille etapeille paluumatkaa niin, että pääsette sitten kotiin silloin, kun teidän pitää olla koton. Sitten tuossa muutamia vinkkejä, miten niitä paikkavarauksia voi vältellä tai miten, niiltä, miten, miten sitä matkaa voi suunnitella niin, että, että, että se sujuu jouhevasti, vaikka ei tunnu löytyvän yhteyksiä ensin ajateltuna. En niitä nyt lue siitä ääneen, mutta tämä on vähän sellaista kikkailua ja tähän löytyy tosi hyvin vinkkejä noista keskustelupalstoista. Eli niitä kannattaa ihan senkin takia käydä kurkkimassa, että miten muut on asian tehnyt. Voi olla, että Jessikallakin on tähän ja varmaan onkin vinkkejä, miten tämän kanssa paikkalippuasian kanssa kannattaa tehdä. Ja sitten haluan mainita yöjunat. Eli yöjunan ajatushan on ihana. Eli kun istahdat tai pötkähdät junaan, niin aamulla heräät määrän päässäsi. Ja tämä on sellainen testi, jolla voi testata omaa mukavuuden haluaan, että miten mukavasti haluaa yön yli matkustaa. Siis totta kai voi mennä ihan normaalilla junilla niin, jotka vaan siis kulkee yöaikaan. Et odotat sitten jossain asemalla pari tuntia neljästä kuuteen ja jatkat matkaa, tai odotat asemalla puoli yöstä kahteen ja jatkat matkaa. Normijunia kulkee ympäri vuorokauden Euroopassa. Mutta tämä nyt on aika epämukava, että jokainen miettii, haluaako ja onko valmis matkustamaan tällä lailla. Tällöin pitää pitää matkatavarasta tosi hyvin huolta, koska ihmisiä kulkee niissä junissa edestakaisin, ja jos itse nukahdat ja reppu onkin siinä jaloissa, niin siitä kannattaa kyllä pitää huolta. Yöjuniin voi varata istumapaikan, joka on yleensä siis ilmainen, eli se ei niin kuin, maksa mitään, eli yöjunalla Interrail-lipulla saa matkustaa joko ilmaiseksi tai hyvin edullisesti, tai sitten Interrail-lipulla saa edullisemman hinnan tuommoisesta lepovaunusta tai vielä mukavammasta makuvaunusta. Makuvaunu on kesäaikaan 
kallis. Ja itse asiassa tänä kesänä kaikki on jo myyty loppuun, koska ihmiset matkustaa koronan jälkeen hurjana. Ja myös näihin yöjunan, varsinkin noihin lepovaunuun tai makuvaunuun, niin vinkki, että ne kannattaa varata niin aikaisin kuin mahdollista. Heti kun suunnitelma on yhtään selvillä, niin ensimmäisenä varaat ne yöjuna, yöjunapaikat ja sen jälkeen alat miettiä, että miten pääset sinne paikkaan, josta se yöjuna lähtee. Ja tuossa on noita muutamia yöjunayhteyksiä Suomesta tälle alkupäähän. Ja mainitsin siis tuon Itävallan ää, rautatieyhtiön ÖBB, koska he operoi valtaosaa Euroopassa kulkevista yöjunista. Nightjet-junat on niin kuin prosentuaalisesti se isoin yöjunien kuljetusmuoto, joka Euroopassa toimii. Eli vaikka ette itse Itävaltaan menisikään, niin sieltä Itävallan rautateitten Nightjet-sivuilta varataan myös Saksasta, vaikka Sveitsiin tai Italiaan kulkeva juna, joka ei saata kulkea lainkaan Itävallan kautta. Sitten tuommoisia käytännön vinkkejä, ja näissä myös nämä on minun mukavuustasolla tehtyjä, eli itse kukin miettii, kuinka paljon on valmis, valmis tinkimään omasta mukavuudestaan, joko nopeuden tai, tai hinnan tai muun ansiosta, mutta itse siis aina kun mahdollista. Jos istun pitkään, niin seiso kun mahdollista, jos joudun seisomaan paljon, istu kun mahdollista, jos on mahdollista ottaa torkut, tee se, aina kun voi syödä tai juoda ehdottomasti, aina kun on vessa, joka toimii, kannattaa käydä. Ja sitten sellainen vinkki sen matkareitin suunnitteluun, että, että vaikka olisi tosi ihanaa ottaa vaan Euroopan pääkaupunkeja toisensa jälkeen, niin ne alkaa muistuttaa toisiaan muutaman jälkeen. Ja sen jälkeen sitten reissun jälkeen ette enää muista, että missä kaikkialla olette käynyt. Sekin on ihan jees, niinkin voi reissata. En, en sano, ette, että se olisi huono tapa matkustaa, mutta jos haluatte muistaa, missä olette käyneet, niin valitkaa suurkaupunkeja, pieniä kaupunkeja, ehkä jotain luontokohteita, ehkä jotain rantakohteita, niin kuin erilaisia paikkoja. Ne on helpompi muistaa ja pienet kaupungit ja pienet pysähdykset on helppo ottaa haltuun myös lyhyessä ajassa. Muutaman tunnin kävely jossain pienellä aseman ympäristössä ja olette tutustunut jo siihen kaupunkiin melkein kokonaan. Ja komppaan annaa siitä, että niitä omia lempijuttuja ja sulle tärkeitä juttuja voi ja kannattaa tehdä myös siellä reissun päällä. Esimerkiksi geokätkely on ihan loistava tapa tutustua kaupunkiin, koska niissä geokätkejen tipseissähän on aina vähän kerrottu siitä kätkön, äh, kätkön ympärillä olevasta paikasta. Tai jos tykkäät vesiurheilusta, niin ota selvää, missä vuokrataan suppilauteja tai muita. Tai mene kansallispuistoihin, koska niitä, niihinkin pääsee junalla ihan näppärästi. Ja siellä tutustut oman henkisiin ihmisiin ja siihen paikkaan vähän toisesta näkökulmasta. Ja sitten vinkki, jota ei voi liikaa korostaa, kysy neuvoa. Jos alkaa tuntua, että juna on vaikka myöhässä, niin ennen kuin se on niin myöhässä, että sitä on vaikea korjata, kysy neuvoa konnarilta, kysy neuvoa kanssamatkustajilta, tai jos joku muu asia mietityttää, niin kysy mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään, koska pienet myöhästymiset ja viiveet, junia, junat, niitä... Junat saattaa odottaa matkustajia toisesta junasta, joskus odottaa, joskus ei, mutta et tiedä sitä, ellei et kysy neuvoa. Eli ei muuta kuin rohkeutta kysymiseen joko niitä naapurimatkustajilta tai sitten junan henkilökunnalta. Ja sitten tietenkin, siis tämä on ihan itsestään selvä, mutta tähän törmään itsekin aina, että pakka kevyesti, älä ota koko garderobia mukaan ja jätä se suoristusrauta kotiin. Ja tähän mulla on viime vuosina tullut hyvä tipsi, että kaikki ne opit, jotka pätee vaellukseen, pakkaamiseen, vaatteisiin, kevyeseen ruokaan, niin ne pätee myös junamatkoilla. Eli samantyyppiset nopeasti kuivuvat vaatteet, joissa ei lika näy, jotka pysyy kuumalla säällä viileänä ja kylmällä säällä lämmittää. Samanlaiset kevyet ruuat, joista saa paljon energiaa, jos et ehdi syömään ravintolassa ja pakkaamissäännöt, niin käyttäkää niitä oppeja. Ja olen myös kuullut, että joku matkustaa Trangian kanssa, eli voihan niinkin matkustaa. Toki siis Pohjoismaiden ulkopuolella tulenteko ynnä muut säädökset on erilaiset kuin Suomessa. Tuossa on kuvia minun matkatarvikkeistani jonnekin retkille lähtiessäni. Ja en tiedä, olenko pakannut järkevästi vai en, mutta ainakin tässä yläkuvassa niin karkit loppu ensin, mutta sitten kaikki nämä terveelliset snacksit jäi jäljelle vielä moneksi päiväksi. Eli tämä oli minusta ihan loistava sitaatti tuommoiselta matka, 
matka ihmiseltä kuin Mira Jalomieheltä. Eli ei kannata lähteä matkalle niin, että löydän itseni sieltä. Mutta kuitenkin, kun lähtee reissuun, niin tutustut siellä reissussa itseesi. Eli tutustut siihen, kuinka mukavuudenhaluinen olet. Tutustut siihen, miten rohkeasti otat kontaktia muihin, tai miten rohkeasti puhut englantia tai jotain muuta osaamaasi kieltä. Miten sosiaalinen olet. Tarvitko illalla sitä aikaa olla hiljaa itsesi kanssa, vai haluatko majattua paikkaan, jossa on paljon muita. Ja siinä mielessä löydät itseäsi sieltä reissusta, mutta ei ehkä kannata lähteä ajatellen, että tämä matka muuttaa minut. Niin voi käydä ja tule takaisin muuttuneena, kun, kunhan et ää, lähde sillä periaatteella, että tämän matkan jälkeen olen aivan uusi ihminen. Mutta tämmöisiä Nämä eivät olleet mitenkään niin kuin spesifejä mihinkään maahan liittyviä vinkkejä, mutta mielelläni vastaan vielä Jessikan puheenvuoron jälkeen kysymyksiin, jos jollekulle tulee kysymyksiä ja kauheasti tsemppiä kaikille siihen reissuun. Se menee hienosti, eli ei muuta kuin tosiaan rohkeutta, itsetuntemusta ja, ja sellaista joustavuutta, niin kaikki menee tosi hyvin. Kiitos Ulla. Mahtavia vinkkejä. Jatketaanko me sitten suoraan vaan tota Jessikaan? Ja itse asiassa Ulla, jos haluat kommentoida, tuolla oli Emilialla kysymys tuolla chatissa. Kannattaako pakata matkalaukkuun tai rinkkaan? Kumpi on parempi, jos hartiat tulee helposti kipeäksi? Niin nyt sulla on mahdollisuus kertoa, mitä mieltä sä oot. Öö, no melkein tähän ei ole oikeaa vastausta, niin kuin ei monen muuhunkaan. Eli itse Teen ehkä joka toisella reissulla matkalaukun ja joka toisella reissulla rinkan ja aina mietin, että no, tämä on ihan jees. Eli matkalaukku ei helteellä hiosta selkää eikä tule hartiat kipeiksi, mutta sitä on vähän hankalampi mukulla kivikadulla roikottaa. Sitä on hankala nostella hattuhyllylle. Rinkka on kätevä, mutta sieltä tavaroiden ottaminen on vähän hankalampaa. Mutta jos tiedät, että oikeasti väsyt ja hartiat kipeytyy rinkan kantamisesta, niin silloin ehkä kallistuisin matkalaukkuun, ellet mene jonnekin luontokohteisiin, jossa ei ole siis asfalttia lähelläkään, koska silloin sitä matkalaukkoa on hankala raahata myös niin kuin ruohikossa ja nurmikossa ja, ja hietikolla. Mutta en osaa sanoa, Molemmat, molemmissa on puolensa. Talvella käytän ehkä enemmän rinkkaa, koska sitä käytetään myös lämmitysvälineenä niskassa. Sitten siihen voi nojata ja voi nukkua. Matkalaukku on taas kätevä, jos matkustaa kaupungissa ja niin edelleen. Juuri näin. No niin, Jessica, ole hyvä. No niin, näkyykö ja kuuluuko siellä? Hyvin kuuluu ja näkyy. No niin, mahtavaa. Eli moikka vielä kaikille. Mä oon siis Jessica ja Osallistuin jo tähän Interrail-lipun hankintaan silloin 2019, mutta tuli korona, niin sitten vasta nyt pääsin Interrailaamaan. Ja kerron teille nyt vähän kokemuksia ja omia vinkkejä tuosta matkasta. Tämä oli siis mun ihan ensimmäinen Interrail-matka. Ja tein sen tosiaan tuolloin 26. helmikuuta-15. maaliskuuta. Eli ei ollut sesonkin aikaa ja sitten tuohon vielä kaiken lisäksi, niin mulla oli... Käytännössä kaksi viikkoa tuosta reissusta, niin etäkoulua, niin sitten, että miten se hoito siinä samalla. No niin, nyt vaihtui dia. <laughs> Eli tässä on tämä mun reitti. Mä olin siis, tai no, aloitetaan miten mä pääsin tonne, niin Tein junamatkan niin Joensuusta Helsinkiin, kun Joensuusta on kotoisin. Siihen käytin sen yhden päivän siitä kotimaassa matkustamisesta junalla. Ja sitten mä lensin viiniin. Et mä päätin tehdä sille, että se, kun mä halusin panostaa siihen yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Ja noin maat sitten valikoitu myös sen mukaan, ja mitkä mua kiinnosti, niin sitten totesin, että se on kätevintä, että mä lennän tuonne Itävaltaan. Sitten siellä mä olin sen kolme yötä ja huomattiin, mä olin siis kahdestaan kaverin kanssa, niin huomattiin, että me oltiin käyty toi viin niin jo parissa päivässä läpi. Et siitä tuli tosi kotoisa kaupunki ja tosi tuttu kaupunki. Niin me päätettiin käydä sitten Bratislavassa päiväreissussa, koska passissa oli vielä yksi päivä ylimääräistä. Sitten 
viinin jälkeen me lähdettiin tuonne Prahaan, mutta siinä matkan varrella mulla oli vaihtokavereita tuossa Brunossa. Niin sitten pysähdyttiin siinä ja oltiin siellä muutama tunti. Ja sitten just se planner sovellus oli tässä tosi kätevä, koska näki, että milloin junat kulkee monelta, kun se on perillä. Niin sitten osattiin olla siellä sopivan ajoissa sitten junassa. Sitten Prahassa mä olin kaksi yötä ja siitä sitten Berliiniin. Ja Prahassa on tietysti paljon nähtävää, mutta se kaksi yötä, miksi mä olin sitten siellä, niin mä vähän valikoin, että no, noi on kiinnostavimmat ja ne kerkee käydä siinä parissa päivässä. Ja Berliini oli etukäteen jo jonkin verran tuttu kaupunki, niin sitten päätin siellä myös olla kaksi yötä. Ja sitten Amsterdam taas kiinnosti mua enemmän, kuten Pariisikin, niin sitten mä olin siellä kolme yötä, että kerkee käydä niissä kohteissa, mitkä kiinnostaa, ja sitten Barcelonassa sama juttu. Ja Brysselissä tuli sitten pysähyttyä ihan mielenkiinnosta tuossa Amsterdamin ja Pariisin välissä, ja taas se Raiplanner siinä helpotti, niin näki vähän juna-aikatauluja. Ja vielä kerran sanoin, että tosiaan eka reissu oli mulla, niin sitten halusin tuohon yksinkertaisuuteen ja selkeyteen panosta, että en lähde hirveästi sooloilemaan, että kaikki sujuu mahdollisimman hyvin. Tuossa on viinistä videota. Siellä oli semmoinen, just, että Venäjä aloitti sodan Ukrainan kanssa ihan pari päivää ennen tuota reissua lähteä, niin vähän jännitti lähteä tuonne Viiniin ja Bratislavassa käymään. Siellä oli sit paljon mielenosoituksia Bratislavasta, kun palattiin Viiniin, niin se juna oli ihan täynnä Ukrainasta niin lähteviä pakolaisia. Et siinä oli tärkeää, tai sattumalta varattiin paikat, niin oli sitten paikat, missä istua. Sitten vähän siitä, että kun mä voitin sen lipun, niin mitkä mun fiilikset oli. Et mä olin jotenkin vähän hermostunut, että mitä mä teen, koska en oikein tiennyt, mistä aloittaa ja mitä sovelluksia kannattaisi käyttää. Ja tuntuu tosi monimutkaiselta kaikki asiat. Sitten vähän kyselin kavereilta, jotka oli käynyt interrailaamassa, että miten he on niin kun tehnyt ne hommat. Sitten mä olisin, että apua, kun heillä on niin monta sovellusta. Mutta sitten mä poimin sieltä ne tietyt sovellukset, mitkä mun mielestä oli hyödyllisimmät. Ja olin, että pyrin siihen, että en liikaa... Niin kun Esimerkiksi nyt jätin kokonaan bussilla ja ö, laivalla matkustamiseen, koska tuntui, että ne olivat jotenkin tosi monimutkaisia, niin päätin sitten keskittyä noihin junamatkoihin ja sitten lentoihin. No sitten muutama päivä, kun käydin siihen miettimiseen, niin sitten alkoi selkiintyä, että milloin voisin lähteä reissuun. Kattelin vähän, että milloin on yleensä sesonkiajat ja muutenkin oman aikataulun puolesta, niin milloin ehdin, niin sitten lähdin just tuohon aikaan. Sitten mietin sitä budjettia, että miten paljon rahaa haluan käyttää siihen reissuun. Tarviiko, se reissu tuli tosi äkkiä, koska tammikuussa varmistin, että pääsen lähtemään, niin silleensä ei kerkeä paljon mitenkään säästää. Että oli sitten, jos säästöjä käytössä, niin sitten päätettiin semmoinen varmaan 1500 euroa maksimissaan. Olisi ihan sopiva budjetti sille reissulle 18. päivälle. Niin Kattelin sen mukaan sitten just majoituksia ja sitten näitä nähtävyyksiä, missä sitten käyn. Ja sitten eri paikoista tutustuin ennen reissua myös vähän niin siihen kulttuuriin. Esimerkiksi mitä siellä syödään, niin sitten vähän myös oli, että vaikka Pariisissa niin pitää maistella etanoita. Ja käytin tosiaan tuota Interrail Planner sovellusta. Se on tuolla netissä. Niin sinne pystyy, mä voin itse asiassa sen nyt näyttää, jos mä saan tämän näytön vaihdettua. Tataan. Nyt näkyy vissiin se Interrail Planner. Joo, niin, ta joo, niin tänne voi tehdä sen oman tilin, kannattaa tehdä oma tili ja sitten sä pystyt tallentamaan tämän reitin. Ja tästä suunnittelemaan, että missä käyt ja mihin meet ja sitten näkemään vähän sitä juna-aikataulua, että miten paljon kokonaisuudessaan suunnilleen kestää se junan matka toisesta kaupungista toiseen. Niin tässä oli 
tämä on yleistä suunnitelmaa silloin. Sitten jos maksaa tästä, en ole itse maksanut tästä, niin pystyisi lisäämään sen oman passin tähän tai arvioimaan kustannuksia, mutta tällä on sitten hyvin pärjännyt alkuun. Ja sitten vasta siirtynyt siihen Google Mapsiin ja Ride Planner sovellukseen. Nyt koitan päästä edelliseen näyttöön takaisin. No ei mennyt varmaan tuosta. Nyt te varmaan näkyy taas ajatuksesta käytäntöön. Joo, näkyy. Tuossa, joo hyvä, kiitos. Tuossa oikealla on nyt se Raiplanner sovellus johon on sitten merkinnyt jo ne junamatkat, niin siinä näkyy tota matkaa ja siellä näkyy sitten just ne juna-aikataulut ja kivasti tolleen kartalla, missä kulkee reitti ja tuolla on semmoinen statistics, niin siinä näkee vähän, että miten paljon kilometriä tulee ja miten paljon tulee säästämään verrattuna siihen, että lentäisit lentokoneella niin hiilidioksidipäästöissä. Sitten katsoin just, Google Maps on tosi tär tai siis käytännöllinen tässä niin nähtävyyksen katsomisessa ja ylösmerkitsemisessä, koska sä voit käyttää tietokoneella ja puhelimella sitä, niin sitten kun tietokoneella voi olla helpompi etsiä niitä nähtävyyksiä, googletat, että mitä siellä voisi olla, niin sitten merkkaat sinne sun Google Mapsiin niitä koneella ylös ja sitten reissun päällä puhelin on tietysti kätevämpi, niin sitten voit puhelimesta niin katsoa, mitä olet merkinnyt sinne Google Mapsiin. Taas pitää vaihtaa näyttöä, niin voi näyttää sen Google Mapsin, miten kätevä se on. Niin, tässä näkyy näitä paikkoja, mitä mä oon merkkaillut ylös eri kaupungeista. Voidaan mennä vaikka tuonne Viiniin. Niin, täällä on tällaisia kohteita. Tuossa mä oon merkannut aina tämmöisellä tähdellisellä sen hotellin, missä me ollaan oltu. Ja sitten näillä vihreillä on merkannut ne nähtävyydet, että missä olisi kiinnostavaa käydä. Kaikkia ei ole ihan tässä. En muista, onko poistanut tai en ole merkinnyt ihan kaikkia, mutta sitten meillä oli täällä kauempana yksi nähtävyys, niin sitten se oli myös sen kannalta hyvä, että siellä paikan päällä niin pystyi sitten suunnittelemaan hyvissä ajoin, että millä me kuljetaan sinne, tarviiko jotain metroa ottaa tai vastaavanlaista. Sitten en vai ihan näytä, täytyy varmaan vaihtaa näyttöä, koska mennään sitten tuonne Exceliin. Siitä suunnitelmasta sitten, kun oli aika lailla selkeä, että missä nähtävyyksissä haluaisin käydä ja sitten, että missä paikoissa ylipäätänsä, ja kun oli vähän juna-aikataulut selkeät, niin sitten mä tein tällaisen Excelin, että tämä oli ihan ensimmäinen versio. Niin pysyin kärryillä sitten, että moneltako vaikka junalla lähden Joensuusta ja on Helsingissä ja moneltako lähtee sitten viiniin lentoja, junat moneltako lähtee eri kaupunkeihin ja sitten näihin tietysti tuli pieniä muutoksia, kun käytiin tuolla Bratislavassa ja pysäyttiin siellä Brunossa ja Brysselissä. Ja sitten myös arvioin jo ennen sitä lähtöä kustannuksia. Tuossa tosiaan me päätettiin olla hotelleisyötä, koska meitä oli kuitenkin kaksi henkilöä. Oltiin tuolla Viinissä ja Prahassa ja Berliinissä myös hostellessa yötä, niistä oli halvempaa. Mutta jos Tietysti on niissä dormeissa yötä, missä on useampi henkilö, niitä tuntemattomia ihmisiä voi olla, niin sitten saa ihan ehdottomasti paljon halvemmaksi tuon reissun. Ja suunnilleen näin paljon menikin sitä rahaa, ehkä joku 1250. Sitten niiden Google Maps-nähtävyyksien pohjalta niin mä loin tämmöisen vähän monimutkaisemman. Excel-taulukon tai työelämän, 
tämä selkeytti tosi paljon sitä, että mitä mä teen sen reissulle, kun on itse muutenkin sellainen suunnitelmallinen ihminen ja haluan olla varma, että mitä tulee tapahtumaan. Laita vähän pikkusen isommalle sitä. Ahaa. Että... Katsotaan, saisiko tätä. Sä voit sieltä ihan tuolta alhaalta niin kuin niitä prosentteja pistää. No nyt rupeaa näkymään jo. Okei, okay, no niin. Näkyykö nytten? Jes, nyt on hyvä. Joo. Niin tässä näkyy näitä päiviä ja sitten, että missä mä just silloin oon. Ja sitten vielä, että onko, tarjoako se hostelli tai hotelli aamupalaa. Että pitääkö sitten kaupasta käydä ostamassa. Sitten just näitä kohteita, että missä haluaisi käydä. Ja sitten näissä tosiaan se, että kannattaa jättää hyvin aikaa siirtymiseen ja ruokailuun. Että ei kannata tunkea ihan täyteen sitä päivää. Et mitä tännekin sitten olin laittanut, niin jäi tosi hyvin sitä vapaata aikaa. Et ehti esimerkiksi Pariisissa, kun tuntui, että oli hirveä kiire siellä tai Excelin perusteella. Mutta olikin sitten ihan aikaa, niin se Louvressa käynnin jälkeen istua museossa. Ei istua puistossa monta tuntia. Ja sitten Google Mapsiin olin tehnyt joitakin kävelyreittejä jossa voisi niin kun kävellä nähtävyyksien ohi, niin sitten oli myös ne tänne ylösmerkin, että voisi toteuttaa sen juuri silloin. Ja korona-aikaan oli tämmöisiä saapumisaikoja, kun lippua varatessa piti sitten jo tietää, että monenko aikaan sä saavut sinne. Niin sen takia on vielä vähän tarkempi aikataulu pitänyt tehdä, koska on ostanut sen lipun jo etukäteen, vaikka Pantheoniin, että kello 10 pitää olla siellä jonottamassa siihen. Ja sitten vihreällä on tänne alasmerkin, kun se suunnitelma on ollut valmis. Ja tämä jäi ihan vähän kesken, kun mä olin silleen Barcelonassa. No, ollaan kuitenkin päätetty tai suunniteltu aika hyvin tämä muu reissu. Niin sitten jätin vähän tyhjemmäksi se ja sitten käytiin tuolla Monsteratissa ihan vaan mielenkiinnosta siellä paikan päällä vasta selvitettiin tuo paikka. Ja Tässäkin oli se, että ei ollut ajatusta ennen reissua käydä edes Bratislavassa, mutta Itävallassa vasta tuli mieleen, että voisi käydä siellä. Hei Jessica, tuolla on chatissa tuommoinen kysymys, että pitikö museoihin varata etukäteen netistä lippuja, niin varasitko sä? Öö, joo, kyllä joihinkin joo ja sitten joihinkin ei, että se on sitten... Yleensä kun netissä kahlaat vähän, tai vaivaudut kahlaamaan vähän niitä nettisivuja läpi, niin joissakin on just se, että saat ilmaiseksi liput paikan päältä. Esimerkiksi tuohon Pantheoniin Pariisissa, niin paikan, oli sanottu paikan päälle vaan, ja sieltä saa sitten ne liput ilmaiseksi. Että netistä pystyy myös etukäteen varaamaan niitä lippuja, mutta ne sitten yleensä maksaa. Joo, ja varmaan vähän myös siitä museon koosta kiinni, että jos on tosi iso ja suosittu museo, tyyli joku Louvre, niin siellä he joutuu jonottamaan ihan törkeän pitkään. Mutta joo, se siis on onkin aikana kyseet. etenkin, joo. Et silloin kun me käytiin siellä, niin periaatteessa, jos ei olisi ollut lippua, niin ei olisi paljon tarvinnut jonottaa. Meillä oli kuitenkin ne lipput jo etukäteen, niin päästiin kuitenkin sinne ihan suoraan. Ja myöhemmin voi näyttää tuosta Louvrestakin sen, että mistä ostat ne liput, niin saat ilmaiseksi tai mistä ei. Että semmoinen esimerkki. Mm, joo, tuossa on, että miten ne matkapäivät menee. Kuluuko matkapäivä automaattisesti aina, kun konduktööri lukee sen lipun, niin viimeistään ainakin silloin se kuluu sitten, kun konduktööri on sen lipun lukenut, mutta joissakin paikoissa konduktööri ei ollut lukenut sitä mun lippua, niin kunhan se oli merkitty sinne ja aktivoitu se lippu, niin kun se matka alkaa, niin se lippu tavallaan itse merkkaa sen käytet, päivän käytetyksi. Hmm. Mulla oli 60, eikö hetkinen, 70 litran rinkka ja se mahtui kyllä sinne, tai junaan mahtui kyllä hyvin. Et siellä on niinku ylhäällä niitä paikkoja ja sitten on myös yleensä sen vaunun molemmissa paikoissa semmoiset paikat, mihin voi niinku pistää sen oman rinkan tai matkalaukun. Katsotaan, on nyt mä koitan palata taas tähän esitykseen. Olisi paljon asiaa, en tiedä kerkeinkö käydä ihan läpi kaikkea, toivotaan. 
sulla on vielä tässä, <laughs> tota, Paljon. On tässä vielä kymmenen minuutin aikaa. Ei jos sais vielä jaettua aina tuolla Hanna Pemmille. En tiedä mikä siellä nyt, kun näkyykö siellä se esitysmuoto vai ehkä joo. Näkyy ihan hyvin jatkavaa. Joo. No niin, tässä siitä sitten, kun se suun, suuntaantava suunnitelma oli valmis, niin sitten just rupesin katsoa sitä kohteissa majoittumista. Ja alussa oli sille, että no en oikein tiedä, että en, jos peruuntuu se homma, niin otin niitä paikkoja, missä oli mahdollista peruuttaa se hotellin varas. Ne oli vähän kalliimpia, mutta kuitenkin jos joutui peruuttamaan, niin ei tarvinnut maksaa sitä 100 euroa. Ja sitten Katsottiin paikkoja tuosta Airbnbistä ja sitten Booking.comista. Molemmissa on tosi kätevä se sovellus, kun siinä näkyy sitten kaikki tiedot siitä hotellista. Ja sitten kun mä olin varannut ne hotellipaikat, niin mä varasin lennot. Ja lennot kannattaa varata suunnilleen kolme viikkoa etukäteen, koska yleensä ne saa halvimmillaan silloin. Ja mä nyt varasin Finnairilta noin lennot, mutta on esimerkiksi tämmöisiä halpalentoyhtiöitä, esimerkiksi Ryan Air, niin ihan jopa vielä euro eurolla pääset Lappeenrannasta lentämään Milanoon. Et vähän kannattaa katsoa, että mistä, haluu, tai mistä varaa lentoja, että haluuko semmoisen halpalentoyhtiön vai haluuko mennä vaikka Finnairilla. Sitten jos sulla on paljon nesteitä kuljetettavana, kuten mulla oli, mä otin kaikki shampoot ja kasvojenpesuvälineet sun muut mukaan, niin sitten mä otin sellaisen lipun jossa oli se ruumaanlaittomahdollisuus, niin ei sitten tule ongelmia sillä lentokentällä, koska se on aina halvempaa netistä varata se ruumaanlaittomahdollisuus kuin kentällä. Sitten kun mä olin tehnyt noin majoittumiset ja lennot, niin sitten mä rupesin varaamaan niitä paikkoja nähtävyyksiin. Ja sitten tosiaan oli vielä se korona-aika, niin etenkin niin kun tosi tarkkana niistä matkarajoituksista ja mitä asiakirjoja tarvii mukaan. Ja matkavakuutus on hyvä olla aina mukana. Sitten niistä lipuista nähtävyyksiin. Eli kannattaa aina tarkistaa, löytyykö niihin nähtävyyksiin. Niin liput vähän niin kuin sen paikan omalta sivulta. Tai ohjeistetaanko niissä ohje o, niin kuin ostamaan paikan päältä. Koska kun vähän jaksaa selata niitä paikkoja, niin on ihan hyvä mahdollisuus niihin ilmaisiin tai hyvin halpoihin lippuihin. Sitten kannattaa tsekata just, että onko joku, että pitäisi olla se Euroopan nuore, nuorten kortti, onko se Europa Youth Card, jonka saa vielä eurolla allianssilta. Tai sitten pitääkö olla vain joku, no käytännössä sulla on se henkilökortti ja passi mukana, niin sitten nämä todistat sillä, että saat alle se 26-vuotias tai 25-vuotias, niin saat sitten mahdollisesti ilmaiseksi niitä paikkoja. Ja sitten yleensä ensimmäisenä aina nettisivuille, kun googlat jotain, tulee ne turistisivut. Yksi on Get Your Guidance. Sieltä löytyy myös semmoisia ilmaisia kävelykierroksia, tai joistakin löytyy vain sieltä liput nähtävyyksiin. Mutta sitten on tosiaan myös paljon muita sivuja, mistä löytyy lippoja. Voin näyttää vielä tuosta käytännön esimerkin. Jos tämä toimii. Niin, tässä oli nyt tästä Louvresta. Mä laitoin vaan, että visit Louvre. Niin sieltä tulee esimerkiksi just tämä Get Your Guide-sivu. Ja tässä on niin kuin, että 17 euroa alle 18-vuotiaat pääsee ilmaiseksi, mutta kaikilta muuten 17 euroa. Täällä on tämmöinen, että mä päästän seuraavalle sivulle. No niin. Sitten on tämmöinen toinen sivu, joka löytyy vähän alempaa. Tämä on Louvren virallinen nettisivu, niin sieltäkin löytyy book tickets ja sitten sieltä pääset varaamaan sen päivän tälleen näin ja sitten täällä näkyy lippujen hinnat, että jos olet 18-25-vuotias, niin saat lipun ilmaiseksi. 
niin tollaisia kannattaa katsoa. Niitä on monessa paikassa. Sitten pakaamisesta mulla oli just se, mulla oli se 70 litra rinkkaan laittanut väärin. Se oli vähän iso, mutta ainakin tuliaiset mahtuu, vaikka niitä ei nyt kauheasti ollut. Ja mulla oli ö, vähän turhaakin tavaraa mukana siellä, että olisi voinut vähentää just vaatteista ja sitten jättää sen tietokoneen kotiin, koska unohtin laturin, <laughs> niin se oli ihan turhaa. Ja Tosiaan just lyhyemmällä matkalla ei välttämättä tarvitse pyykätä sillä reissun päällä. Esimerkiksi itse en pyykännyt. Et oli vain alusvaatteita joka päivälle ja sitten just pari lyhyt hiasta paitaa, pari pitkä hiasta paitaa ja sitten niitä käytin sille, että niitä ei tarvinnut pyykätä. Mutta sitten yleensä joka kaupungissa on mahdollisuus siihen pyykäämiseen, jos on tarvetta. Ja sitten sadesuojaksi on ihan hyvä ottaa joku sateenvarjo tai sadevaatteet. Et itellä riitti toi sateenvarjo. Ja vaatteet kanssa pakata muovipusseihin, jos rinkka sattuu kastumaan. Itellä ei ole rinkassa suojaa, enkä ole ajatellut koskaan hankkia harrastamisvaeltamista, niin on pärjännyt tuolla muovipussitekniikalla tosi hyvin. Ja Rettipyyhe menee tosi pienen tilaan, että jos pyyhkeen ottaa mukaan esimerkiksi yöpyy just niissä hostelleissa, niin ei välttämättä ole, niin se sitten säästää paljon tilaa. Ja miksi kannattaa ottaa sekä henkilökortti että passi mukaan? Jos sulle häviää vaikka passi, niin sitten sulla on se henkilökortti tai toisinpäin, että ihan vaan varulta kannattaa ottaa mukaan. Ja mä pystyin tuolla reissulla niin monessa paikassa maksamaan ihan pankkikortilla. Mutta sitten aina on hyvä olla se jonkin verran käteistä mukaan. Itsellä oli nyt se 50 käteistä mukana, että sillä sitten pärjäsin. Et en oikeastaan käyttänyt kuin ehkä parikymppiä käteistä. Ja sitten Tsekissä ja Bratislavassa tietysti ei ole eurot käytössä, mutta sitten siellä onnistui ihan käyttämään niin pankkikorttia. Ja tuossa tosiaan, että jos kävelee paljon, niin kannattaa ottaa ne oikeasti pitkävartiset sukat. Et itsellä oli parit nilkkasukat mukana, niin etenkin sen rinkan kanssa, kun kävelee, niin sitten hiertyy helposti jalat. Sitten turvallisuus. Yksi syy, miksi majoituin enemmän nyt sitten hotellissa, kun oli vielä kaveri mukana, niin oli semmoinen pieni jännitysapu, että jos mut ryöstetään siellä ja tämmöistä, että halusin nyt niin olla erityisturvallinen, että en halunnut vielä niin yöpyä silleen. esimerkiksi dormissa, jossa voi olla vaikka 12 muuta ihmistä. Niin jos kuitenkin yöpyy semmoisessa paikassa, junassa tai missä muita ihmisiä, niin kannattaa lukita ne tavarat. Se ei, ole, se ei maksa paljon, että ostaa semmoisen lukon. Ja sitten kannattaa välttää ihmismassoja, jos on vaikka ruuhkaa siellä tietysti junassa tai bussissa, niin kannattaa olla erityistarkka, koska monet varkaudet tapahtuu siinä tilanteessa. Et ihmisiä vaan seisoo lähellä ja tuntuu normaalilta, että kaikki on siinä lähellä, mutta oikeasti saattaa tapahtua joku varkaus, vaikka kellokin lähtee kädestä. Ja myös tuollaisia tilanteitakin voi olla, että jos joku kysyy apua, niin siinäkin voi sattua varkaustilanne, niin kannattaa sitten joko ihan töykeästi olla auttamatta tai sitten olla tosi tarkkana siinä. Jos on toinen kaveri siinä sun mukana tai useampi, niin sitten joku aina katsoo, että pysyyhän tavarat itsellä eikä mene jollekin muulle. Ja taskussa ei kannata pitää tärkeitä tavaroita, koska niistä on just helppo varastaa. Sitten mieluummin pitää vaikka kädessäkin sitä puhelinta. Ja Toikin, että ei sit pidä niissä, vaikka repussa olisi lukot tai muut, ei koskaan tiedä, että jos joku saattuu aukaisemaan ne, niin kannattaa pitää sitten ne tärkeimmät tavarat, esimerkiksi passit, niin siellä repun pohjalla. Ja jos on sitä käteistä, niin sitten siellä repun pohjalla ja sille, että hajauttaa vaikka useampaan taskuun sen. Ja jos nostaa pankkiautomaatista rahaa, niin sitten vielä tarkistaa sille, että ei siinä ole mitään, joka 
voisi sitten huijata sulta rahaa. Itse nyt pärjäsin sillä, että ei tarvinnut ottaa, nostaa pankin automa- automaatista mitään. Ja tossakin pystyy olla sitten, tai varmistaa, ettei mitään tapahdu niin kuin maksat kortilla, niin sitten käyttää mieluummin sen lähimaksun sijaan sitä PIN-koodia. Voi siirtyä vaikka kysymyksiin. <laughs> yli ajan. Joo, otetaan vaan kysymyksiä. Nyt täällä chatissa olikin paljon kommentteja ja joitakin kysymyksiä. Tota, siellä ainakin Vilma kyseli aiemmin, mutta siihen taisi Ulla vastata siihen kysymykseen. Kerro Vilma, jos se kysymys jäi vielä kutkuttelemaan. Mutta joo, no, kysykää. Katso, että missä on ollut viimeisimmät asiat täällä. Jessica, tuolla oli ainakin talvella matkustamisesta. Mä mietin, että kun sä oot äh, joo. ollut vähän niin kuin talviaikaa, niin onko sulla siihen jotain kommenttia tai ulko? No varmaan niiden niin kuin vaatteiden puolesta. Se oli ehkä semmoinen, että vähän piti enemmän pohtia, että mitä sinne ottaa. Ja sitten mulla lähti just vähän liikaa vaatetta mukaan. Vaikka niitä sääennusteita katselin ja tälleen, mutta pitää vaan sit vähän niin kuin luottaa enemmän omiin vaistoihin, että joo, kyllä tällä pärjää. Ja sitten etenkin, jos on paljon nähtävyyksiä, mitkä on sisätiloissa, kuten mua kiinnosti nyt paljon noin museot ja tämmöiset, kohteet, niin sitten ei tarvinnut niin paljon sitä ulkovaatetta olla. Ja sitten just kun joissakin paikoissa piti siirtyä se pari kilometriä juna-asemalta sinne hotellille, niin sitten kun se rinkka on selässä, niin se lämmittää. Niin jos, joskus tuli sitten hiki sen kanssa, että sitten myös sitä takkia tai vaatetta miettii sen mukaan, kun se rinkka on siellä selässä. Ja voin sanoa, että tuo 70 10 litran rinkka oli oikeasti tosi iso, että olisi ihan varmasti pärjännyt esimerkiksi 40 litran rinkalla. Itse asiassa mun kaverilla oli joku 40 litran rinkka ja tosi hyvin mahtui kaikki tavarat. Hän ei kyllä mitään tuliaisia sun muuta ostellut sieltä, mutta sillä jo pärjää. Täällä kysyttiin, että miten junissa, oliko latauspaikkoja vai kannattaako olla powerbankki mukana? Mm, joissakin oli latauspaikkoja, mutta niissäkin oli useammassa semmoinen ongelma, että ne ei toiminut, <lacht> niin ehdottomasti kannattaa olla powerbankki mukana. Tässä suosittelen ottamaan mukaan. Miten toi laturin pää, kunhan, eikö se vaihtele maittain? Vaihtelee joissakin maissa, mutta noissa kaikissa maissa, missä itse kävin, niin oli sellainen laturipää, että se kävi siihen. Tai ainakin hotellissa oli sille ja junissa myös. Onko se sitten enemmän tuolla Etelä-Euroopassa, että menee tuonne Itä-Eurooppaan päin, niin jopahan siellä vaihtuu ne laturin päät. En ole ihan sata varma. On olemassa sellaisia adaptereita, ne ei maksa ihan kauheasti, että sanoisin, No, ei varmaan 10 euroa oikeasti enempää, Joo. niin, niin semmoisella adapterilla voi sitten niin kuin huoletta ehkä mennä, että jos onkin erilaiset päät. Sitten täällä kysyttiin, onko se inbound, inbound journey sellainen, että voi sitten Helsingissä vaan hypätä VRn junan kyytiin kotia päin ilman varausta, vaikka matkustuspäivät on käytetty, mutta passi on vielä aktiivinen. Joo, se toimii silleen, että laittaa vaan sen, jos sen junan, mihin olet hyppäämässä, niin laita se sinne passiin ja sitten hyppäät vaan kyytiin, ei tarvitse mitään varauksia. Ja tuolla mun matkalla tosiaan junavarauksia tarvitsi vaan, kun Amsterdamista meni Pariisiin ja sitten kun Pariisista meni Barcelonaan. Ja mä, olin, mä en ollut oikein perehtynyt siihen istumapaikan varaukseen. Niin mä en sitten osannut varata sitä lippua Amsterdamista Pariisiin ja mä joudun siellä asemalla sitten kysyä kondyktööriltä, että no mitenkäs kun meillä ei ole niitä lippuvarauksia tai paikkavarauksia, päästäänkö nyt kyytiin tai tälleen, niin sitten sattui olemaan tosi kiva kondyktööri, niin hän oli, että menkää tuonne viimeiseen vaunuun, että hän sanoi niille lipun tarkastajille, että pääsette nyt ilman mitään lipunvarauksia, että sitten ei tarvinnut maksaa sitä paria kymppiä siitä matkasta. 
Mutta sitten Pariisista sinne Barcelonaan oli paljon tarkempaa, että siellä ei olisi voinut mitenkään hypätä junan kyytiin niin ilman niitä varauksia. Et minkä vinkki on? Kysy... Joo, kysy ihmeessä. Mä kysyin tuolla viestissä aiemmin ja mulle vastattiin, mutta mä en ihan tajunnut kuitenkaan, että miten siis tapahtuu se etukäteen paikkojen varaaminen, että minkä sivun kautta, kun mulla on se passi siellä Rail Runnerissa, mutta ilmeisesti sieltä se ei tapahdu vaan jostain toista. Joo, sen itse en varannut kertaakaan sieltä Rail Runnerista sitä, mulla oli jotain häikkää siinä, että vinkkinä, että kannattaa selvittää nämä, et oikeasti hyvissä ajoin, mutta se, siellä on sellainen linkki ja se ohjaa sut jonnekin sivulle ja sun pitää kirjautua sinne sisään ja sitten sieltä pystyy sen lipun sitten jotenkin varaamaan, mutta oliko se Ullalla vai kellä esittäjällä, niin hyvät vinkit myös niihin paikallisiin junapalveluihin, missä ne junat sitten saa halvemmalla, mutta mulla ei ole niistä <laughs> rehellisesti mitään tietoa. Saanko sanoa, voi olla, että te, vie, viesti oli niin lyhyt, eli siis sieltä tosiaan se Rail Planner itsessään, sieltä ei voi varata, mutta sieltä pääsee niin kuin linkkiä pitkin paikalli, rautatieyhtiöiden sivuille, mutta niin kuin oliko Eino, joka tuolla linkkasi, Eli sieltä pääsee myös sellaiseen keskusvaraamoon sieltä Rail Planner-sovelluksesta. Nyt en pääse takaisin tuossa viesteissä. Voi, joku vinkkasi sen. Eli useimmissa Länsi-Euroopan maissa tarvittavat paikkaliput saa varattua linkkiä pitkin sieltä Rail Plannerista, mutta ei kaikista maista. Eli silloin voi varata ne sieltä sen sovelluksen kautta ja tosiaan tuo juuri. Ja tuo peri sen pari euroa per lippu vara, niin kuin lisää maksua, mutta jos niitä nyt on vain muutama niitä varauksia, niin ei se ole iso summa. Tai sitten ne voi varata ää, niitä Rail Plannerin linkkejä pitkin sieltä sen tietyn maan rautatieyhtiön varauspalvelusta, jolloin siihen ei tule lisää kustannuksia. Muuta kuin se paikkalipun hinta. Ja sitten vielä reissukokemuksista, just tota, mentiin Bruunosta Prahaan, niin sattui olemaan tosi täysi juna, koska se oli iltapäiväjuna, ja mentiin sinne jonnekin istumaan, ja ne olikin jo, joidenkin muiden paikat, niin ne sitten tuli sinne, ja sitten kontyktööri siirsi toiseen paikkaan, ja ihan vaan meitä helpottaakseen, niin hän vähän niin kuin oli, että jos me ostettaisiin ne paikkavaraukset, niin ne oli ihan vaan pari euroa, mutta se oli... Kyllä semmoinen vähän huvittava kokemus, koska kaikki ihmiset vaan katso siellä junassa, kun me rämpätään niin kuin edestakaisin niillä paikoilla. Ja sitten piti jo vähän niin kuin nolona kysyä, että kysyä sieltä, että onko tämä paikka vapaa, että saako tähän tulla istumaan. Ja sitten jotkut oli silleen, että no, no katta varmaan, että ei me oltaisi niin kuin jotenkin ilman lippuja junassa tai vastaavanlaista, että tällaisiakin voi käydä. Kun on ystävällinen niille ihmisille, niin sit yleensä he ovat myös ystävällisiä sulle. Et kannattaa vaan olla rohkea ja kysyä hyvällä tuulella apua, niin ne kyllä yrittää auttaa. Vaikka Pariisissa se kielitaito ehkä oli pieni este, niin kyllä ne kovasti silti yritti niin neuvoa sua. ja Yksi bussikuljettajahan oli sille, että Joo, näytti vaan kädellä, että menkää, menkää. <laughs> ei tarvi maksaa mitään bussilippuista, kun hän ei osannut ollenkaan englantia puhua. Meillä alkaa aikarauta näyttää nyt jo aika paljon yli sen sovitun ajan, niin pitäisikö meidän lopetella nyt? Ja sitten tosiaan vielä, jos tulee niitä kysymyksiä niihin varauksiin liittyen, niin muistakaa se hello at startdiscover.eu. Joo. Yes, ja vielä kerran tänne chattiin, niin nyt ottakaa vielä ylös. Joo, ja äh, kiitos äh, Ullalle ja Jessikalle tosi hyvistä osuuksista. Te olitte kultaakin arvokkaampia tässä, tässä lähtiä in, in, infossa, että tosi hyvää tietoa. Ja kiitos teille kaikille osallistujille, tosi hyviä kysymyksiä ja olitte tosi aktiivisia, ihan huippua oli järjestää tämä. Ja, äh, me laitetaan vielä sähköpostilla sitten nämä diaesitykset kaikille, jotka kutsuttiin mukaan, niin 
voitte sitten vielä sieltä palata asioihin tarpeen mukaan. Joo, ihan huippu, huippu tota, esitykset oli ja mekin opittiin tosi paljon noiden teidän kysymysten kautta, että kiitoksia kaikille ja ihan mahtavaa reissua. Ja muistakaa tota, somettaa ja laittaa sitä ää, Discover EU hashtagia, niin ehkä mekin löydetään sitten tuolta Instasta ja muualta teidän reissujuttuja. Kyllä, hyvää reissua ja hyvää kesää.